ఎన్టీ రామారావు గారి దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాలకి ఆయనతో అసోసియేట్ అయ్యి దర్శకత్వ శాఖలో ఆయనతో అత్యంత సన్నిహితంగా పనిచేసి ఆయన అభినందనలు అందుకోవటమే కాకుండా ఆయనతో పాటు వాగ్వాదం కూడా చేసి ఒప్పించి మెప్పించినటువంటి ఒక సీనియర్ మోస్ట్ టెక్నీషియన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ఆ అరుదైన అతిథి వివి రాజుగారు ఆ రాజుగారు ఆ ఎన్టీ రామారావు గారితో పనిచేసిన నాటి రోజుల నాటి అనేక అరుదైన విషయాలని మనతో పంచుకోబోతున్నారు వారిని ఇప్పుడు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను రాజుగారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి మీరు ఎన్టీ రామారావు గారితో దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశారు అవును దానికి ముందు మీరు డివిఎస్ ప్రొడక్షన్స్లో కె విశ్వనాథ్ గారితో దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలకి దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశారు ఆ తర్వాత గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఎన్ఏటీలోకి ఈ అసలు రామారావు గారితో మీకు అంతకుముందు పరిచయం ఎలా ఉంది రామారావు గారు మీకు ఎవరు పరిచయం చేశారు రామారావు గారి ప్రొడక్షన్ హౌస్లోకి దర్శకత్వ శాఖలోకి మీరు ఎలా వచ్చారు నేను మొట్టమొదటి డీవీఎస్ సంస్థలో పనిచేస్తుండేవాడిని కదా డీవీఎస్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై నాలుగు డిసెంబర్ డెబ్బై ఐదు ప్రాంతాల్లో జీవన్ జ్యోతి అనే పిక్చర్కి నేను అప్రెంటిస్గా చేరి అప్రెంటిస్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ కోఆర్డినేటర్గా వస్తుక సినిమాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నాను ఆ సందర్భంగా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఓకే ఎందుకంటే డీవీఎస్ సంస్థ వాడు హిందీలో తీస్తున్నారు సినిమా అది ఇన్స్ ఆఫ్ కథ రాజు ఏదో పిక్చరు న్యాయం కావాలి హిందీ వర్షన్ నుండి వాళ్ళు రైట్స్ కొనుక్కొని చేస్తున్నారు ఇక అప్పుడు హిందీలో నేను చే మనకు రాదు కాబట్టి సరిగ్గా ఇక నేను ఖాళీగానే ఉన్నా అదే సమయంలో మా ఊరు మా ఊరు ఆలకూరపాడని ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు మండలంలో ఒక చిన్న పల్లెటూరు మాది ఓకే అక్కడి నేను టంగుటూరు నేను టంగుటూరు చదువుకున్నాను ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత నేను సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చాను యాక్చువల్గా అయితే ఓకే తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు ఏంటి ఇంటర్ చదువుకొని డైరెక్టర్ అయిపోవాలని అనుకున్నావా ఏమయ్యా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కనీసం గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండొద్దా అని అంటే ఓకే ఆయన కోసం నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బిఏ కట్టి త్రీ ఇయర్స్లో ఆంధ్ర బిఏ పాస్ అయ్యాను ఆ తర్వాతనే నేను ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఆ గ్యాప్లో నేను మా మా ఊరు వెళ్ళా ఓకే మా ఊరు అంటే అప్పుడు ఒంగోలుకి వచ్చాం మేము ఆలకూరు పండించి ఒంగోలు ఫ్యామిలీ షిఫ్ట్ చేసాం అక్కడికి వచ్చాం వస్తే అక్కడ ఒక ఆయన నా ట్రాక్ రికార్డు తెలుసు ఆయనకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా డివిఎస్లో ఆయన సినిమాకి విశ్వనాథ్ గారితో చేశాడు ఆయన ఈయన డైరెక్షన్ ఇవ్వచ్చు అనుకొని ఒక సినిమా తొలి పొద్దు ఓకే అది తర్వాత రిలీజ్ వచ్చి అయ్యింది ఆ తొలి పొద్దు వేరే వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేశారు నేను తర్వాత దాని హిస్టరీ చెప్తా ఓకే ఆ సినిమాకి నన్ను డైరెక్ట్ చేయమని అడిగారు మీకు తొలి దర్శకత్వం అవకాశం వచ్చింది ఓకే వస్తే నేను కథ అన్న విన్న తర్వాత ఏమనండి ఫీల్డ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక గురుగారి దగ్గర చేయడం వేరును నేను ఇండివిజువల్ చేస్తున్నాడు కమర్షియల్గా నాకేం చేత కాదు బిజినెస్ అవన్నీ రావు నాకు ఓన్లీ తీయడం వచ్చు నాకు ఈ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ తెలుసు నాకు ఓకే చేస్తా కానీ మీకు గ్యారంటీ ఇవ్వలేను అన్న అవేం అక్కలే మేము చూసుకుంటామని రైటర్ మంచి రైటర్ ఉన్నాడు చేద్దామన్నారు సరే అని అది డిస్కషన్ కూడా అయింది ఒక నెల రెండు నెలలు ఓకే మా ఊర్లో స్క్రిప్ట్ కూడా రెడీ అయింది రెడీ అయిన తర్వాత మేము మెడ్రాస్లో వచ్చి దానికి సాంగ్ రికార్డ్ చేద్దాం చేద్దాము వివరాలు కనుక్కుందామని ఆ ప్రొడ్యూసర్ నేను వచ్చాం చెన్నైకి ఎన్టీఆర్ గారితో అప్పటికి నాకు డివిఎస్ సంస్థలో పనిచేయడం వల్ల డివిఎస్ రాజు గారు ఎన్టీఆర్ గారికి బాగా క్లోజ్ కనుక అన్ని సినిమాలు ఆయనతో చేశారు కాబట్టి పైగా రాజు గారు ఎన్టీఆర్ని సొంత అన్నలాగా భావించేవారు అలాగే ఎన్టీఆర్ కూడా మా త్రీకరణ తర్వాత మా రాజు గారు నా తమ్ముడు అనేవారు చాలాసార్లు అనేక సందర్భాలు అనేవాడు ఇంకోటి ఏంటంటే రాజుగారి ఇంట్లో ఆయనకి భీష్మ అవార్డు వచ్చింది నేషనల్ అవార్డు భీష్మ అవార్డు ఎన్టీఆర్ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఓకే వచ్చినప్పుడు భీష్మ అవార్డుని లోపల పెట్టి ఎన్టీఆర్ అవార్డుని ప్రథమ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకుంటే నేను అడిగా ఆయన్ని సార్ ఇదేంటి సార్ భీష్మ అవార్డు నేషనల్ లెవెల్ చాలా గొప్పది కదా అది పక్కన పెట్టేసి ఇది ఇక్కడ పెట్టారు ఎందుకు అని అడిగితే నాకు ఈ అవార్డు ఎక్కువ ఎన్టీఆర్ పేరుతో ఉన్న అవార్డు అవార్డే నాకు ఎక్కువ భీష్మ అవార్డు కంటే కూడా అని చెప్పారు అంతగా అభిమానం ఉంది అలాగా డివిఎస్ సంస్థలో పనిచేసే అబ్బాయిగా రాజుగారి పనుల మీద మా ఆఫీస్ పనుల మీద నేను ఎన్టీఆర్ని చాలాసార్లు కలిశాను బజల రోడ్డు తెలుసు మీకు తెలుసు నేను డివిఎస్లో పనిచేసే అబ్బాయిని అంటే ఏ అప్పరెంటిసో అనుకున్నాడో అసిస్టెంట్ అనుకుంటారో నాకు తెలియదు కానీ ఈ కుర్రాడు డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాడు అనేది ఎన్టీఆర్ గారికి తెలుసు అప్పటికే ఓకే ఇక్కడ ఈ ప్రొడ్యూసర్ని తీసుకొని నేను చెన్నై వస్తే విజయ గార్డెన్స్లో కదా మేము రికార్డింగ్ థియేటర్ బుక్ చేయాలి అప్పుడు స్వామినాథన్ గారు చేసు ఉన్నారు స్వామినాథన్ గారే అప్పుడు సౌండ్ రికార్డిస్ట్
అక్కడే చేశాం కదా స్వామినాథం గారు కూడా నాకు బాగా తెలుసు ఆ కొలి రామకృష్ణ తెలుసు అక్కడ అందరూ తెలుసుకున్నారు ఓకే సరే వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్తే లోపల శ్రీమద్ విరాట్ పోతలూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర రికార్డింగ్ అవుతుంది ఎన్టీ రామారావు గారి లోపల అవుతుంది రికార్డింగ్ అవుతున్నప్పుడు బై ఎన్టీఆర్ గారు లోపల కంపోజింగ్ అవుతుంటుంది కదా చాలాసేపు పడుతుంది కదా ఫైనల్ పాడేటప్పుడు వస్తారు ఆయన లోపలికి బయట వరండాలో కుర్చీ వేసుకుని కూర్చోన్నారు ఓకే ఎన్టీఆర్ గారు విజయ గార్డెన్స్ లోపల రికార్డింగ్ జరుగుతుంటే కంపోజింగ్ అవుతుంటే థియేటర్ బయట బయట చాలా ఖాళీ ఉంటుంది విజయ గార్డెన్స్లో పెద్ద వరండా ఉంటుంది చుట్టూ ఆ వరండాలో కుర్చీ వేసుకొని కూర్చోన్నారు పెద్ద పెద్ద ఆయన గారు మేమందరం కూడా ఎన్నటి సంస్థలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరూ సినిమా ఫీల్డ్లో ఆయన తెలిసిన వారు కూడా ఎన్టీఆర్ గారిని పెద్ద ఆయన అనే పిలిచే అలవాటు ఉంది మీకు తెలుసు కదా తెలుసు అయితే నేను మా ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం దూరం నిలబడ్డారు ఎన్టీఆర్ దగ్గర రావడానికి సంకోచ కొంచెం జంకు వచ్చింది ఆయనకి కొంచెం దూరం నిలబడ్డాడు ఆయన నేను నేరుగా ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి నమస్కారం సార్ అన్నారు ఏమండి రాజు గారు ఇలా వచ్చారు అన్నారు మిమ్మల్ని చూద్దామని వచ్చాను సార్ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు సార్ ఖాళీ ఉన్నాను సార్ మీ డివిఎస్ సంస్థ వారు ఏం తీయట్లేదు సినిమాలు అన్నారు చేస్తున్నారు సార్ హిందీలో చేస్తున్నారు సార్ అందుకని ఇప్పుడు నేను ఖాళీ అది నేను చేయటం నాకు రాదు కదా హిందీ అందుకోసం నేను ఖాళీగా ఉన్నాను సార్ అన్నాను మీకు హిందీ రాదు కాబట్టి అది చేయలే అది నేను చేయలేను కదా సార్ ఓకే భాష రాకుండా చేయ చేయలేం కదా అందుకని నేను చేయలేదు సార్ అన్నా అయితే ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి మీరు మిమ్మల్ని కలుద్దామని వచ్చాను సార్ అన్నా కానీ నాకు డైరెక్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ రికార్డింగ్ తీయడం బుక్ చేయడానికి వచ్చాను అని చెప్పాల అని చెప్పడం ధైర్యం చాలా ఓకే ఓకే అది ఎందుకని ఇంకా నన్ను చిన్నపిల్లలాగా చూసేవాడు వాడు డివైస్ దగ్గర ఇక్కడ కానీ ఇంకా వీడు పెద్ద డైరెక్టర్ లెవెల్ అన్నట్టుగా ఏం లేదు ఆ రోజుల్లో చిన్న కురాళ్ళ కనిపించేవాడు ఆ రోజుల్లో నేను ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో కదా డివైస్ చేయరాను ఓకే అప్పుడు నన్ను ఒక డైరెక్టర్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఊహించరు ఓకే అందుకని నేను అది చెప్పలేక ఈజ్ చెప్పా ఓకే అయితే మీరు మా దగ్గర పనిచేస్తారా అన్నారు చేస్తాను సార్ ఓకే అన్నారు అయితే ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మన ఆఫీస్కి రండి బజ్లా రోడ్లో తెలుసు కదా ఆ సార్ తెలుసు సార్ ఎన్ఈటి ఆయన ఆఫీస్ బజ్లా రోడ్డు ఉండేది దాసనాడ గారి ఇంటికి దాసనాడ ఈ ఎదురు ఇంటి ఎదురు ఉంటే దాసరా గారు ఉండే ఆపోజిట్ అదే రోడ్లో నీటి పక్క ఏవి సుబ్బారావు గారు అదే రోడ్డు క్రాస్ చేస్తే ఏవి సుబ్బారావు గారు ఇంకా ఆ చివరికి వెళ్తే ఏసీ రామారావు గారు అందరు దాంట్నే అటు పక్క అభిపల రోడ్డు అని చెప్తారు ఇటు పక్క దాన్ని బజ్లా రోడ్డు అని చెప్తారు దానిలో అక్కడ రమ్మన్నారు ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలాగే సార్ అని వచ్చేస్తుంటే మా నిర్మాత అడిగారు నన్ను ఇదేంటి సార్ మీరు మా పిచ్చర్ రికార్డింగ్కి వచ్చి ఆయన కనపడగానే ఆయనతో వెళ్ళిపోతే ఇక మేమే ఇదేంటి ఎట్లా ఎట్లా చేస్తే మీరు అన్నాడు కాదు సార్ ఎన్టీఆర్తో చేస్తే చాలా గొప్ప కదా మీకు కూడా అందుకని నేను పెద్ద ఆయన గారు ఇప్పుడు నాకు ఇస్తే కనుక పని నేను మీ సినిమా పని చేయను మీ అడ్వాన్స్ మీకు ఇచ్చేస్తా నాకు వద్దు మీరు కనుక ఈ పిక్చర్ అయిన దాకా ఎన్టీఆర్తో పిక్చర్ చేస్తా అది అయిన దాకా వెయిట్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు నేను డైరెక్షన్ చేస్తా మీరు ఆగలేమంటారా మీ ఇష్టం మీరు ఎవరిని పెట్టి చేసుకోండి ఓకే ఓకే అని చెప్పాను సరే అయితే ఏ విషయం చెప్పండి అంటే మీ ఐదు గంటలు చెప్తాను అని చెప్పాను ఆయన పోయి ఆ లాడ్జ్లో బృందావన హోటల్లో దిగారు మీ ప్రొడ్యూసర్ గారు అక్కడ ఉన్నారు వెళ్ళి ఆయన నేను ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరితే నేను లిబర్టీ దగ్గర ఉండేవాడిని అప్పుడు ఓకే లిబర్టీ థియేటర్ దగ్గర టేలర్స్ ఎస్టేట్ సెకండ్ స్ట్రీట్ అని ఉంది అక్కడ నేను బ్యాచ్లర్గా ముప్పై రూపాయలకి చేరా ఇంట్లో ఓకే ముప్పై నెలకి థర్టీ రూపీస్ రెంటు అంత ఫ్యామిలీ పెట్టినా నూట ఇరవై ఐదు అంతో లోపల వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఇచ్చారు బయట కాకుండా ఓకే అక్కడ నుంచి వెళ్ళేవాడు రోజు నేను ట్వెల్వ్ బి బస్ కూడా గుర్తున్నాను ట్వెల్వ్ బి అనే ఆ బస్ ఎక్కి అక్కడ దిగి ఉస్మాన్ రోడ్డు దిగి నడుచుకుంటూ ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి వెళ్తే అప్పుడు నాలుగు గంటలకు రమ్మంటా అన్నా నేను అవును నాలుగు గంటల ఐదు నిమిషాలు అయింది మీరు వెళ్ళేసరికి ఫోర్ ఫైవ్ అయింది ఫోర్ ఫైవ్ నాలుగు గంటల ఐదు నిమిషాలు అయింది ఓకే వెళ్ళగానే ఆయన వరండాలో వాళ్ళ ఇంట్లో అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు ఎన్టీఆర్ గారు నేను వెళ్ళి నమస్కారం సార్ అన్నా ఏమండి టైం ఎంత ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ సార్ మీరు ఎన్ని గంటలకు వస్తున్నారు నాలుగు సార్ వై షుడ్ ఐ వెయిట్ ఫర్ యూ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వై షుడ్ ఐ వేస్ట్ మై టైం సారీ సార్ బస్సులు అది లేదు అన్నాను కారణాలు చెప్పవద్దు నాకు మాట ఇస్తే మాట మీద ఉండాలి మీరు ఓకే సరే సార్ రేపు కరెక్ట్గా వస్తాను సార్ అన్న చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు మా దగ్గర మీ ఇష్టం
మేము గుంద పట్టుకుంటే మీరు గుంద పట్టుకోవాలి మేము అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ కోఆర్డినేటర్ ఆ పని చేయం ఈ పని చేయం అనకూడదు మేము ఒక గుంద పట్టుకుంటే మీరు ఒక గుంద పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటాం సార్ ఎవరి కోసం పట్టుకుంటావు నా కోసం పట్టుకుంటావా నీ భవిష్యత్తు కోసం పట్టుకుంటావు ఎందుకంటే దర్శకుడు అనేవాడికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ గురించి సమగ్ర నాలెడ్జ్ ఉండాలి అది లేనప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని ఏం కమాండ్ చేస్తావు చేయలేవు కదా అందుకని అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తల తుడిచి నువ్వు అన్ని నేర్చుకోవాలి అలాగే సార్ అన్ తర్వాత సరే రేపు రేపు మార్నింగ్ కాదు 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 రేపు ఉదయం రమ్మారు రేపు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటకి ఇంటికి రమ్మారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తొమ్మిదికి ఇంటికి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత రాజుగారు మీకు ఎంత కావాలి జీతం అన్నారు అంటే ఆ జీతం చెప్పొచ్చో లేదో కానీ అప్పుడు డీఎస్లో ఇంత అమౌంట్ ఇస్తున్నారు సార్ కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి సార్ అన్న ఏంటి ఎక్కువ ఇవ్వాలి సార్ అన్నారా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ కదా సార్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇవ్వాలి కొంచెం ఇక్కడ బేరాలు ఏమి ఉండవు డీఎస్ వారు అంతే మేము అంతే ఇస్తాం అన్నారు అలాగే సార్ పర్లేదు సార్ అయితే సార్ నేను మంచి రోజు చూసి వస్తాను సార్ రేపు మంచి రోజు చూసి వస్తాను సార్ మమ్మల్ని కలిసారు కదండి ఎందుకంటే మంచి రోజు ఎక్కడి బండి కారు వెళ్దాం చెప్పలేదంటే వెనక పోయారు నా మాట వెనక తప్పుదారిని నడిచిపోయారు దాంట్లో ఒక ఒక చరణం ఏంటంటే మగవారి పెత్తనం దిగజారి పోయాను మగువలే రాజ్యాలు ఏలేరయ్యా ఓకే అది ఒకటి కట్టుబొట్టు జుట్టు దాంట్లో ఏదో చెప్పలేని మార్పులు వచ్చాయినయ్యా ఇది ఏదో జరుగుతుంది అక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నారు మగవారి పెత్తనం జరుగు అది ధర తీయాలి ఇంకా ఇంకా మొదలు పెట్టలే నాగరా ప్లే అవుతుంది ఆ పాట వేస్తున్నారు అక్కడ మగవారి పెత్తనం దిగజారి పోయాను మగవలే రాజ్యాలు ఏలేరయ్యా అని వేస్తున్నారు అక్కడ ఒక పెద్ద డైరెక్స్ లాగా పెట్టి ఒక చిన్న టేబుల్ ఒక పెద్ద టేబుల్ పెట్టారు ఆ టేబుల్ మీద అమ్మాయిలు ఏంటంటే మాడుతున్నారు ఏంటి మీరు ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నారు ఓకేగా చెప్తున్నట్టుగా ఆ షార్ట్ అది ఓకే పాటకి అలా నేను ఇలాగనే సార్ అన్న ఏమిటి అక్కడ ఆ టేబుల్ బాగాలేదు సార్ దానిపైన ఏమైనా క్లాత్ వేసి బాగుంటుంది సార్ మీరు వెళ్ళంగానే పలాంది బాగాలేదని చెప్పేసి అన్న అది బాగా చేయాలి అది బాగాలేదు సార్ అది వేస్తే బాగుంటుంది సార్ అన్న రామారావు గారితో చెప్పారా మీరు ఆయనకి చెప్పి అది వేస్తే బాగాలేదు సార్ అది అంటే షూటింగ్ చేయబోతున్నారు ఆయన అందుకే ఆయన కొన్ని సార్ అది బాగాలేదు సార్ అన్న అయితే మీరు తెప్పించారా అన్నారు నా తెలియదు తెలియదు సార్ ఇప్పుడు ఏంటి క్లాత్ తెప్పించారా అన్న ఓకే మన డ్యూటీ కదా అది అది ఉంది అంటే అట్లా ఉంటుంది అయింది అదే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అవ్వాలి స్వచ్ఛంగా ఉంటాడు ఆయన పసిపెట్టి లాగా ఆయన లేదు సార్ ఇప్పుడు చూస్తాం సార్ ఏం చూస్తారు మీరు ప్రసాద్ చెప్తారా ప్రసాద్ ఎవరు నందమూరి సత్యప్రసాద్ అని అతను ఎయిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేవాడు ఎయిటింగ్ కాకుండా ప్రొఫెషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా నువ్వు చేసాడు దాని ఓకే ఓకే అతను పిలిచాడు రే నా టేబుల్ మీద పెద్ద టేబుల్ టర్కీ టేబుల్ తీసారా అది తెచ్చి దాని వేసాం అప్పుడు తీసాం అది మీ అయితే మీరు చెప్పింది ఫాలో అయినట్టే ఉంటాడండి ఆయన అసలు అసలు చెప్పిన ఉంటాడు ఆయన నిజాయితీ ఉంటే ఓకే ఆయన ఎలాగంటే అండి తప్పు చేస్తే వంద అందరి ముందు తిడతాడు ఆయన తప్పు తిట్టం అంటే ఆ తప్పును ఖండిస్తాడు ఆయన ఈ తప్పు చేసాము అని అలాగే మంచి చేస్తే పసిపిల్లోడు చెప్పిన ఇది వీరి వల్ల చేసాం ఇది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది చూసారా ఎంత బాగా చెప్పాడు కూడా అంటాడు అభినందన కూడా ఎంత అందరి ముందే వేసుకుంటాడు ఆయన చాటు మాట ఇది నేను చేశానని కూడా చెప్పాడు ఆయన వీరు చేశారు చెప్తే మనం చేస్తాడు అంటారు అనమాట అంత వెరీ ప్యూర్ ఆ టైంలో ఏదన్నా ఆయనకి మీకు ఏదన్నా మాట పట్టింపు కానీ లేదా మీరు చెప్పింది తప్పు అవటం కానీ అలా జరగడం ఏదైనా అలాంటివి ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో చాలా ఉన్నాయి చెప్తా కానీ ముందు చేయాలి కదా ఇక్కడ ఇంకో రెండు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు అయింది షూటింగ్ షీట్లు అంతే షీట్లు అయిపోయింది ఓకే వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత ఎడిటింగ్ అవి జరుగుతాయి కదా అవి అయిన తర్వాత ఒక రోజు మన ఫైండ్ రాజుగారు మనది నెక్స్ట్ మిత్రుడు చండ శాస్త్రం డిస్కషన్లు అవుతున్నాయి మీరు కూడా మాతో వస్తారు ఊటీకి అన్నారు మీరు కూడా మాతో వస్తారు ఊటీకి అన్నారు సరే ఎట్లా సార్ నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్ ఊరికి వేస్తాను సార్ అన్నాను సరే వెళ్ళండి ఊరికి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ మంత్ ఫిఫ్త్ని వెళ్తున్నాం మనం మీరు వచ్చేయండి మనం ఊటీ వెళ్దాం ఓకే అలాగే సార్ అన్నాను అంటే ఆ ప్రసాద్ చెప్పాడు నాకు రాజు నువ్వు కరెక్ట్గా రావాలి పెద్ద ఆయన కోపం వస్తుంది టైం అండ్ టైం ఏమైనా ఇష్టం అన్నాడు అలాగే వస్తాను నేను ఊరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆయన చెప్పిన సమయానికి వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చాను నేను వచ్చి దిగాను మా ఆఫీస్కి వెళ్తే పెద్ద గారు వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి స్టేషన్కి వెళ్ళి స్టేషన్కి వెళ్ళి అన్నారు అన్నారు ప్రసాద్ అయ్యో అక్కడ నుంచి ఆవిడ వేసుకుని డైరెక్ట్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆ ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటే కోయంబత్తూరు మీదగా వెళ్ళే ఊటీ వెళ్ళాలంటే ఏదో ఎక్స్ప్రెస్ అప్పుడు క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎస్ క్వశ
నేను పర్యటనకు వెళ్ళి నా కంపార్ట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది నాది ఉంటుంది కదా చూసి నాకు ఏసీ ఏదో ఉంటుంది నాకు టూ టైర్ ఏదో వచ్చారు నాకు మీరు ఎందుకు అట్లా లేట్ అయ్యారు ఆయన దగ్గర మీకు ఆ డిస్ప్లే ముందే తెలుసు కదా నిజమే కానీ ఆ ట్రైన్లో రావడం కదా మనం వస్తుంది రావడం డైరెక్ట్ రావడం కదా అది కొత్త కొంచెం తేడా వచ్చింది ఓకే ఓకే అది ఏదో ఇబ్బందులు అంటే మనకి అప్పటికప్పుడు అర్జెంటుగా ఆటోలో వెళ్ళాలి అటువంటి ఐడియా లేవు ఐడియాలు అప్పుడు మరి ఎట్లా ఒకటి అంతనే ఆ టైంకి సరిపోతుంది అనుకున్నాం అదే అదే వచ్చాను ఆయన ఉందిగా నేను వెళ్ళిందా ట్రైన్ ఉంది ఓకే అదే కొంచెం ముందు వెళ్ళుంటే పది నిమిషాలు బాగుండేది ఆయన ఆయనతో ట్రావెల్ అయ్యి ఉండేది ఉండేది పది నిమిషాల ముందు వెళ్ళకుండా ఆయనకి రిజిస్టర్ అయ్యేవాళ్ళు మీరు వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన వేరే కంపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు నేను వేరే కంపార్ట్మెంట్ నేను ఎక్కాను నా కంపార్ట్మెంట్ నా నా బెడ్ బెర్త్ పైన పడుకున్నాను అదే మధ్యలో ఎక్కడ దిగినప్పుడు పెద్ద గారిని కంపార్ట్మెంట్ నాకు చెప్పాడు కదా ప్రసాద్ నేను వెళ్ళి పెద్ద ఆయన నమస్కారం పెట్టి వచ్చా రిజిస్టర్ అయ్యారు తెలుసు వచ్చాను తెలుసు కోయంబత్తూర్లో దిగారు లేకుండా మూడు గంటలకి దిగారు తెల్లవారుజామున ఏ ఇంటికి త్రీ ఓ క్లాక్ దిగారు దిగితే నేను ఆ ముందు ఉండదు ఆయన కంపార్ట్మెంట్ నేను రెండు నాలుగు కంపార్ట్మెంట్ దాటి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడ ఆగారు ఆయన నా కోసం ఓహో ఆయన చుట్టూ ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ అక్కడ ఆగి ఉన్నారు రాజుగారు రండి మీకోసం చూస్తున్నాం రండి వెళ్దాం అదే అక్కడ ఆయన ప్రొడ్యూసర్స్ అంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఊటీ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ చదరి షూటింగ్ సాంగ్స్ సాంగ్స్ కొన్ని సీన్లు సాంగ్స్ జస్టిస్ చౌదరి షూటింగ్ టైమ్ లో చండ సాసన్ డిస్కషన్ అవుతుంది దానికి ఎవరు టీ త్రివిక్రమరావు ప్రొడ్యూసర్ అది జస్టిస్ చౌదరికి టీ త్రివిక్రమరావు అదే విజయలక్ష్మి ఆర్ట్స్ ఆయన ప్రొడ్యూసర్ దానికి రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్టర్ సరే అని ఆడికి వెళ్ళగానే బయట స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చాము రాగానే కార్లు పెట్టిన వరుసగా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన వచ్చాడు త్రివిక్రమరావు వచ్చి సార్ ఈ కార్ ఆయన కారు ఉంది పెద్ద ఆయన కారు ఆయన కారు ఎక్కబోతుండగా రాజుగారు మీరు రండి అని ఉన్నాను ఆయనతో నన్ను అన్నాడు త్రివిక్రమరావు త్రివిక్రమరావు రాజుగారు మీరు రండి మీకు ఈ కారు మీకు అన్నారు అలాగే సార్ అని వస్తున్నా వస్తుంటే ఏమండి అక్కర్లేదు వారు మాత్రమే వస్తారు త్రివిక్రమరావు గారు మీకు ఒక వేరే కారు పరమాయించారు రామారావు గారు అక్కర్లేదండి ఆయన మాతోనే వస్తారు అక్కర్లేదండి వారు మాతోనే వస్తారు రాజుగారు రండి కూర్చోండి ఆయనతోనే ట్రావెల్ అంటే సరే సామాన్యులు కదా అన్న వెనకాల ఆయన కూర్చున్నారు డ్రైవర్ పక్కన నేను కూర్చొని కారులో ఊటీకి కోయంబత్తూరు నుంచి ఊటీకి కారులో వెళ్ళాలి ఓకే అలా వెళ్తుండగా ఇక వాళ్ళ కార్లు అన్నీ బయలుదేరతాయి కదా యూనిట్ కార్లు అన్నీ వెళ్తున్నాయి పైకి మేము కూడా వెళ్తున్నాం కొంత దూరం ఎక్కడ వరుసగా అతుకుని ఇట్లా అడుకుని వెళ్తా అక్కడ వస్తున్నాయి వస్తున్నప్పుడు కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత దారిలో రాజుగారు ఈయన పెద్ద ఆయన నన్ను రాజుగారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఊటీ వచ్చారా వచ్చాను సార్ ఎప్పుడు డెబ్బై ఏడులో వచ్చాను సార్ ఎందుకంటే మా చా కాలాంత కలిసి మాకి ఊటీలో ఉన్నాం సార్ ఇరవై ఐదు రోజుల దాకా ఉన్నాం సార్ రోజుల దగ్గర దగ్గర డివిఎస్ కోసం వచ్చాను సార్ అయితే మీరు స్వెటర్లు మఫ్లర్లు తెచ్చుకున్నారా తెచ్చుకున్నాను సార్ అన్న ఓకే అని ఇంటర్వ్యూ అయ్యాడు ఓకే అన్నారు ఇంటర్వ్యూ అయ్యాడు ముందు జాగ్రత్త ఉందా లేదా అని అడిగారు కొంచెం దూరం పోయిన పోతుంటే దారిలో డ్రైవరు సార్ టీ సార్ టీ అంటున్నాను టీ రాదా ఉంటాడు ఎక్కడ నాపి అతను తాగాలనే అన్నాడు నాకు భయం పెద్ద అలా పోయి పోయి నాలుగు సార్లు అడిగి అతను ఒకసారి ఆపేశాడు కారు ఆపి దిగి వెళ్ళిపోయాడు టీ తాగొస్తుంది పెద్ద గారు వేశారు కళ్ళు తెలిసారు ఆగేసరికి ఆగే కళ్ళు తెలిసి రాజుగారు ఏంటి అన్నాడు డ్రైవర్ టీ తాగుతాను వెళ్ళాడు సార్ మీరు కూడా వెళ్తారా నాకు వద్దు సార్ ఓకే మళ్ళీ ఉంటారు పేరు అంటే ఎంత ప్యూరిటీ చూడండి అదే డ్రైవర్ హీరో నిలిపిట్టి వెళ్తే ఊరుకుంటారా ఎక్కడ ఇంకోరైతే అంత పెద్ద రేంజ్ హీరో తను వదిలేసి వాడు టీకి పోతే ఊరుకుంటారా అసలు ఎన్ని గొడవలు పెట్టుకుంటారు అదొక పెద్ద గొడవ పెద్ద ఇష్యూ అయిపోద్ది అది వాడు వెళ్తే వెళ్ళారు మీరు కావాలంటే వెళ్ళండి రాజుగారు ఎంత పర్లేదు నాకు అక్కలేదు సార్ అన్నాను కూర్చున్నాను మళ్ళీ అలా వెళ్ళాం పోతుంటే అంటే దాదాపు అప్పుడు నాలుగు ఎంత అయింది నాకు గుర్తులేదు సుమారుగా సుమారుగా చెప్తున్నా దాదాపు నేను పైకి వెళ్ళేటప్పటికి ఐదున్నర ఎంత అయింది ఓకే అది ఫైవ్ థర్టీ అయింది ఎక్కడికి ఊటీ వెళ్ళాం ఊటీలో ఎక్కడికి వెళ్ళాము సవాయ్ హోటల్ సూట్ నెంబర్ వన్ దాని ముందు ఆగాం సవాయ్ సవాయ్ హోటల్ అనేది ఉంది ఓకే ఆ సవాయ్ హోటల్లో ఆ సూట్ ఎంత ఉంటుందో ఒక ఇల్లు అది సూట్ అంటే అదే ఈయనకి ఇచ్చారు ఎన్టీఆర్కి పెద్ద ఇల్లు సూట్ నెంబర్ వన్ అది ఎలా ఉంటుంది ఒక హాలు హాల్ తర్వాత ఒక ఒక బెడ్రూమ్ దాని తర్వాత ఇంకో బెడ్రూమ్ ఆ తర్వాత వెనకాల బాత్రూమ్ ఇంకో సిట్టింగ్ రూమ్ బయట వాళ్ళ కోసం వారండా ఇట్లా ఉంటుంది ఇది సూట్ అంటారు దీన్ని ఓకే అక్కడ ఆయనకి
ఓకే అన్నారు అవసరం లేదండి వారు మాతోనే ఉంటారు సార్ నేను మీతో ఉంటాను సార్ మీరు అన్నా మీరు అన్నారా మీరు అన్నా సార్ సార్ మాతో ఉంటారని చెప్తే మీరు ఉండని ఎలా అంటారు సార్ మీతో ఉండను సార్ ఎందుకంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా సార్ నేను అంటాం మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ నేను వెళ్తాను సార్ పో లోపలికి ముందు పో లోపలికి ముందు అంటే ఇక మాట్లాడం లేదు అంతే అయిపోయింది ఇంక ఎదురు చెప్పకూడదు అంతే కంక్లూజన్ అది సార్ అంటే లోపలికి వెళ్ళా లోపలికి వెళ్తే అక్కడ ఏమి మగ్గులు బకెట్లు ఏం లేవు లోపల అంటే క్లియర్గా చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కటి బాగుంటుంది కోసం చెప్తున్నాయి అంటే రియాలిటీ చూసినట్టు కళ్ళ కట్టినట్టు ఉండాలి కదా అది లోపలికి వెళ్ళాను నేను ఆ లోపలికి బాత్రూమ్కి వెళ్ళి చూసాను అక్కడ ఏం లేవు మగ్గులు ఏం లేవు టిష్యూ పేపర్ బకెట్లు ఏం లేవు తిప్పి అన్ని షవర్లు గేవులు అన్ని ఉన్నాయి నాకు అర్థం కాదు ఎట్ట చేద్దాం రా బాబు పాస్కి వెళ్ళాలని భయంగా ఉంది ఎట్ట ఎట్లా ఉంటుందో ఇక్కడ అని వచ్చి గమ్మం బయట నిలబడ్డా హాల్లో పెద్దమ్మ గారు లోపలికి వెళ్ళారు బయట నుంచి వచ్చి బతుకు రాయ్ అప్పరావు అంటే అప్పరావు ఉండేవాడు పెద్దానికి అసిస్టెంట్ అంటే మేకప్ అసిస్టెంట్ అతను అతను కూడా పెద్దానికి కూడా అన్ని అందు అందిస్తూ చేసేవాడు రే అప్పరావు ఏమి రా లోపల బకెట్ లేవు బకెట్ తెచ్చిపెట్ రా ఎక్కడ పోవాలి ఎక్కడ పోవాలి మేము ఏమిటి అది టిష్యూ పేపర్లు పెట్టి తీసేవాళ్ళు పడే మన వాళ్ళు అన్ని మన ఊరు పత్తులో బకెట్లు గిగ్లు ఇంకా అన్ని మగ్గులు గిగ్గులు అన్ని తెచ్చి పెట్టారు ఓకే అప్పుడు పెద్ద ఆయన వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా స్నానం చేసి వచ్చాం రాజు గారు కాసేపు డిస్కస్ చేద్దామా చేద్దాం సార్ బుక్ తీసుకోండి మీరు మీరు వెళ్ళిన పనే డిస్కస్ చేయడం అక్కడ పెట్టిన తీసుకోండి పుస్తకాలు అన్నారు రెండు బుక్స్ ఉన్నాయి టూ బుక్స్లో చండ శాస్త్రం మొత్తం స్క్రిప్ట్ క్లియర్గా ఉంది ఆ అక్షరాలు ప్రింటింగ్ కంటే అందంగా ఆయన రాశారు స్వయంగా ఆయన రాశారు ఆయన స్వయంగా రాసుకున్నారు స్క్రిప్ట్ మొత్తాన్ని అంటే రైటర్ ఎవరో పరుచులు వాడు పరుచులు గోపాలకృష్ణ వాళ్ళ రాశారు అవును దాన్ని ఆయన రాసుకున్నారు మళ్ళీ రాసుకుంటారు ఎన్టీఆర్ ప్రతి పిక్చర్కి ఆయన మొత్తం ఉన్న పిక్చర్ ఉంటే ఆయన రాసుకుంటారు ఆయన డైరెక్షన్ చేసే వాటికి ఆయనే రాసుకుంటారు ప్రతి అక్షరాన్ని ఓకే ముత్యాల్లా ఉంటాయి అవును ఆయన అక్షరు అది తీసుకోండి అన్నారు చూసి చూసా రాజు గారు మీ రాత బాగుంటుందా అని మీ రాత పర్లే అర్థం పర్లేదు సార్ అర్థం అవుతుందా అర్థం అవుతుంది సార్ సరే చదవండి ఒక్కటి ఒకటి మేము చదువుతుంటే మేము చెప్తుంటాం ఓకే అన్నారు అప్పుడు చెండ శాసనం ఫస్ట్ సీన్ దుర్యోధనుడు మూనా యాక్షన్ అన్న దాన్ని రాసుకోండి డైలాగ్ ఒకటి ఏం సార్ అన్న అంతలా దుర్యోధనుడు ఇంత పెట్టులోకి వచ్చి చిన్న పెట్టులోకి వచ్చాడు చూసారా వీడు ఎలా రాత చెప్పాలి రాసుకోండి అక్కడ పక్కన రాశారు అంతలా దుర్యోధనుడు ఇంత చిన్న పెట్టులోకి వచ్చాడు చూసారా అదే అట్లా రాసుకోవాలి ఒక కొటేషన్స్ పక్కన ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది అన్నమాట దానిలో రాయాలి అవి ఓకే స్పెషల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ షాటు ఈ షాటు ఇలా తీయాలి ఇది జూమ్ బ్యాక్ షాట్ ఇది ప్యాన్ లెఫ్ట్ రాసుకో ఇలాగా మొత్తం షార్ట్ డివిజన్ మొత్తం షార్ట్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ప్రతి ఒక్కటి కేవి రెడ్డి గారు చేసే పద్ధతి అయింది ఓకే చెప్తున్నప్పుడు నేను నాకు తెలియదు ఆ పద్ధతి మనకు లేదు అక్కడ లేదు విశ్వనాథ్లో అసలు రాసుకోవడానికి వస్తే లేదు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర లేదు అసలు షార్ట్ డివిజన్ వస్తే లేదు అక్కడ అంత ఆయనే డైరెక్ట్ క్రియేషన్ అది ఆన్ ది స్పాట్ అంటే స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంటుంది మాకు కూడా అక్కడ కూడా కానీ ఈ షాట్ ఎలా తీయాలి అది ఉండదు మాకు అక్కడ లొకేషన్లో లొకేషన్లో ఆయన లొకేషన్ చూసిన తర్వాత ఎలా తీయాలనిపిస్తే అలా తీస్తారు ఓకే అట్లా అలవాటు మాకు ఈయన అంత ఈయనలాగా అంత క్లియర్గా ఉంటాం స్క్రిప్ట్ పసిబిడ్డగా చేసేయచ్చు డైరెక్షన్ అంత బాగుంటుంది ఎన్టీఆర్ రాసిన చూస్తే డైరెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా చేసేయచ్చు అంత క్లియర్గా ఉంటుంది ఎవరు ఎక్కడ నిలబడాలి ఈ ట్రాలీ తీయాలన్నా అక్కడ ఏమి ఉండాలి వస్తువులు క్లియర్గా ఉంటుంది ఒక సినిమా పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా తీయచ్చు చాలా అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది ఓకే అట్లా ఉంటుంది ఆయన అయితే అలా రాసుకుంటూ ఉన్న తర్వాత నేను రెండు మూడు సార్లు ఆశ్చర్యపోయా ఆయన చెప్పే విధానం చూసి అప్పుడు ఆయన ఏం రాజు గారు వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు ఇట్లా అలవాట్లే ఇట్లా ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ నేను ఇవి మాకు కేవి రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి వచ్చేయండి కేవి రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో సినిమా షూటింగ్ ఏ చేసినా సరే నేను యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు రామారావు నువ్వు చదువుకున్న వాడు కదా ఈ స్క్రిప్ట్ ఒకసారి చదువు అని నాకు ఇచ్చేవారు అన్ని పిక్చర్లకి నేను పనిచేసినప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ నాకు ఇచ్చి నేను చదివి ఒపీనియన్ చెప్పమనేవారు నన్ను ఆ ఒపీనియన్ వారితో చెప్పేవాడిని నచ్చితే తీసుకునేవారు లేకపోతే అది కాదు రామారావు ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేవారు అక్కడ అలవాటైంది మాకు ఇట్లా ఉంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ షాట్ ఇలాగా ఆ క్రియేషన్ అవి నేను నాకు నమ్మకం లేదు అనేవారు ఆయన ఆ క్రియేషన్ అయితే ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు కదా సెట్లో ఏంటి ప్రొడ్యూసర్ డబ్బుతో చేస్తారా మీ క్రియేషన్ పేపర
పగలే తొమ్మిది ఉదయం తొమ్మిది ఎనిమిది గంటలకు ఆరోజు షూటింగ్ లేకనే ఏమో ఎనిమిది గంటలకు ఉంటాను రాజమండ్రి గారు వచ్చారు మీరు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు నేను ఉన్నా నేను డిస్క్ కూర్చున్నాను ఇట్లే మన ఇద్దరం కూర్చున్నట్టే పెద్ద గారు కూర్చుని నేను కూర్చొని రాసుకున్నా డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఆయన చెప్తుంటే రాసుకోవాలి కదా షార్ట్ లీజ్ రాస్తే ఆయన చెప్తే దాని లెఫ్ట్ షార్ట్ కాని ట్రాలీ ట్రాలీ అని చెప్పి రాస్తున్నా అప్పుడు రాఘవ్ గారు వచ్చారు నేను గమ్మున రాసుకుంటున్నా గమ్మున ఆయన వచ్చారు రాఘవ్ గారు పెద్ద ఆయనతో ఒక ఐదు నిమిషాలు మాడి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు నన్ను అడిగారు రాజు గారు వారెవరో మీకు తెలియదా అన్నారు తెలుసు సార్ వారిని పలకరిస్తే మీ సొమ్మే ఉన్నా పోయిందా అన్నారు అది కాదు సార్ మీరు చెప్తుంది రాసుకుంటున్నా కదా సార్ మధ్యలో ఎవరిని రాగానే నమస్కారం సార్ అని లేస్తే మిమ్మల్ని గురువుగా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినట్టు కదా సార్ అందుకని అటు చేయలేదు సార్ అంటే ఆ మాదిక్కి రండి మీరు ఇట్లయితే ఎట్లా బతుకుతావు అయ్యా ఇండస్ట్రీలో నువ్వు లౌకికంగా కూడా నేర్చుకోవాలి నాయన ఒకసారి దాసర గారు వచ్చారు దాసర గారు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ మాట అన్నారు అంతా అని అందుకనే ఆ మాట అన్నమాట నీకు నువ్వు అమాయకుడు నువ్వు ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా తప్పు కదా అని అంటే సరే సార్ అందరితో కాస్త పరిచయం చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశం కొంచెం లౌకింగ్ కూడా తెలియదు పలకరిస్తే పలకరిస్తే నీదేం పో నీ సొమ్మేం పోయిందని అడిగారు కదా వారిని పలకరిస్తే నీ సొమ్మేమన్న పోయిందా అన్నారు కదా ఓకే సరే అలాగే డిస్కషన్ అవుతుండగా షార్ట్ గురించి ఎలా డివైడ్ ఎలా చెప్పేవారు అంటే ఆయన ఒక దాంట్లో ఒక షార్ట్ చెప్పేవారు నాకు దీన్ని ఎలా తీస్తే బాగుంటుంది అనేవాడు నన్ను ఎలా తీస్తే బాగుంటుంది చెప్పండి నాకు తెలి నాకేం తెలుసు సార్ మీరు తెలియదు రేపు పొద్దున ఏం ఉద్ధరిస్తావు నువ్వు ఏం డైరెక్షన్ చేస్తావు తెలియకుండా అది క్లోజ్ షాటా మిడ్ షాటా లాంగ్ షాటా జూమ్ బ్యాక్ ట్రాలీనా చెప్పాలి కదా నాకు తెలియదు సార్ సరే మేము చెప్తాం వినండి దీన్ని జూమ్ బ్యాక్ చేసాం అనుకో జూమ్లో ఒక్కరే ఒక యాంగిలే ఉంటుంది ఒక యాంగిలే ఉంటుంది ఒక్కరిదే వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐదుగురు నలుగురు ఉన్నారు కూర్చొని ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్లో ఉన్నారు నువ్వు ఒక్కరిదే తీయగలుగుతావు మిగతా వాళ్ళు తీయలేవు వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమి రావు ప్రొఫైల్స్ వస్తాయి సో ఒకరికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అలాగే కట్ షాట్ తీసామనుకో చాలా షాట్ తీయాలి ఇంతమంది టైం పట్టింది ఇవి రెండు కాకుండా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది నాకు తెలియదు సార్ అన్ని తలకాయ చెప్తావు ఏం చేస్తావు అయ్యా వీటిని చేస్తే కాదు దీన్ని ట్రాలీ వేసుకోవాలి మనం సెమీ సర్కిల్ ట్రాలీ వేసుకుంటే క్లోజ్ షాటు ఇద్దరు మనకి కాంబినేషన్ షాటు ప్లస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ రేస్ట్ అవుతాయి డైలాగ్ని బట్టి వరుసగా డైలాగ్ చెప్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క డైలాగు ఎక్స్ప్రెషను అతను ఏం చెప్పింది అన్నీ వస్తాయి కదా సో ట్రాలీ రాసుకో అలా ఎవరు చెప్తారు అసలు ఒక డైరెక్టర్ కూర్చోబెట్టి చెప్పరుగా ఆ చెప్పడం లేదు మా విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర ఆయన దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు అసలు మాట్లాడడానికి డిస్కషన్ కాదు కదా అస్సలు మాట్లాడడానికి కూడా వీలేదు నీ పని నువ్వు చేయాలి తప్ప అక్కడ షార్ట్ డిస్కషన్ అసలు క్వశ్చనే లేదు డైరెక్ట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి షార్ట్ గురించి మాట్లాడటం అనేది సమస్య లేదు అసలు ఇలాగా అది లేదు మా దగ్గర లేదు లేదు అక్కడ నువ్వు చూసి నేర్చుకోవాల్సిందే చెప్పడం లేదు చెప్పడం ఉండదు ఇక్కడ ఆయన క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కటి అలాగా స్క్రిప్ట్ మొత్తం రాసుకున్నాం సాయంత్రం అవగానే పెద్ద ఆయన గారు షూటింగ్కి వెళ్ళేవారు రోజు కదా షూటింగ్కి వెళ్ళేవారు షూటింగ్కి వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చేవారు సాయంత్రం వస్తే ఒక ఫస్ట్ డే ఆయన వెళ్ళి రాగానే కూర్చొని ఉన్నాను అక్కడ అన్ని పండ్లు ఆరెడ్డి పళ్ళు బత్తాయిలు యాపిల్స్ ద్రాక్ష ఇంత ఎత్తున పెట్టారు తెచ్చి ఒక బుట్ట ఆయన కోసం పెట్టారు మన ప్రొడక్షన్ విజయలక్ష్మి పెట్టి ఉందా నేను ఒకటి కూడా తినలా నేను గమ్మున ఉన్నా పెద్ద ఆయన రాగానే రాజు గారు ఏమిటని ఎక్కడెక్కడ పెట్టారు మీరు ఏం సార్ అన్నా అది మన కోసమేనండి మీరు తినకుండా అక్కడ పెడితే ఎలాగ రేపు పొద్దున పారేస్తారు బయట నో 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 మన దేవుని తినడానికి అది పెట్టింది తినండి తీసుకోండి అని తీసి నాకు ఇచ్చారు అబ్బా తినండి దాక్ష తిను ఏం కావాలి నీకు ఇట్లో నాకు అసలు ఏమవుతుంది సార్ తినవయ్యా బాబు ఏంటా భయం నీకు పిరికి వాళ్ళు ఉన్నావు తిను అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీసి నాకు ఇచ్చి ఆయన కూడా తిన్నారు ఆయన చూస్తేనే భయం వేస్తుంది కదా నాకు ఇచ్చి ఆయన ఆయన కూడా తిన్నారు అలా చెప్పారు ఇంకొక ఆయన చెప్పిన పాయింట్ బాగుంది వినకపోతే రేపు పాడైపోతే పారేస్తారు కదా అదే చండశాసనుడు సినిమాని ముందు రాఘవేంద్ర గారు అడిగారని డైరెక్షన్ చేయమని నాకు తెలిసి నాకు తెలియదు ఆ విషయం ఎన్టీఆర్ గారు డైరెక్షన్ అని అనుకుంటే ఆయన డిస్కషన్ నుంచి ఆయన ఉన్నారు కదా ఓకే ఓకే ఆయన చేయాలని అనుకుంది అది ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ క్రియేషన్ కానీ ఆ చండశాసనుడు క్యారెక్టర్ ఆయన క్రియేషనే అవును ఈ కథ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఇష్యూ ఉంది చెప్తా అది ఫస్ట్ తర్వాత మనం ఇక్కడికి వస్తాం ఓకే ఈ కథ జరుగుతున్నప్పుడు పరుచూరి గోపాలకృష్ణ గారు వెంకటేశ్వర ఇద్దరు
ఆయన తోటి రచయిత తోటి గోపాలకృష్ణ గారు ఈ తేడాగా ఉంది సార్ ఇదేదో కొంచెం ఈ బహుశా ఇది పెద్ద గారు రచలేము అన్న మీకు ఎందుకండి మాకు తెలుసు ఆయనకి ఏమైనా వస్తాయో అండి యథాతథంగా చెప్తున్నా ఎవరు ఏమనుకొని మనకు అనవసరం అన్నారు సరే అని నేను గమ్మున్నా మనకి ఎందుకు లేని రేపు మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు తగ్గి వినిపిస్తుంటే అదే పాయింట్ ఆయన అడిగారు ఏముండి ఇది మాత్రం ఇది ఆ హోదాకు తగ్గినట్టు ఉండాలా మరి డైలాగ్ తక్కువ ఉంది తీసేయండి అది అని మళ్ళీ అదే ఆయన పట్టుకున్నాడు అదే పట్టుకున్నాడు అవును చూశారు నన్ను అంటే నేనేం చెప్పాను అనుకున్నారు మీరు ఏదో మీరు ఏదైతే పాయింట్ చేశారో నేను ఆయన చెప్పాను అనుకున్నారు నేను చెప్పలే అసలు మీరు చెప్పరు కదా మనకే అవసరం అది ఆయన చూసుకుంటారు పెద్ద ఆయన తెలీదా మాత్రం కదా తెలియదు చేశారు అలాగా డిస్కషన్లో కూడా ఆ వాల్యూ ఇచ్చేవారు ఆయన అంటే ఆయన భావాలని ఆయన పద్ధతి దర్శకత్వ శైలి గురించి తెలిస్తే మనకు గనక మనల్ని ఆయన చాలా గౌరవిస్తారు చేసేవాడు అలా డిస్కషన్ అవుతూ ఉండగా సాయంత్రం అయింది పొద్దున ఎళ్ళి సాయంత్రం వచ్చారు ఎన్టీఆర్ గారు ఫస్ట్డేనే సాయంత్రం ఎన్ని గంటకు వచ్చారు ఐదు ఆరు 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 అట్లా వచ్చారు ఆరు గంటకు వచ్చారు అంటే ఊటీలో ఐదున్నరకే ఐదు గంటకే నేటలు వచ్చేస్తాయి షాడోస్ షూటింగ్ చేయలేము వచ్చారు ఆయన రాగానే నేను అప్పటికే మఫ్లరు స్వెటరు తలకి టోపి కళతోడు పెట్టుకొని ఉన్నా రాజు గారు ఏంటి వాకింగ్కి పోవడానికి దేనికి రెడీ ఉన్నారు మీరు వెళ్ళమంటే వెళ్తాను సార్ ఆ వెళ్ళండి తప్పే ఉంది వెళ్ళండి అయితే మీరు మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే క్యారేజ్ వస్తుంది మా ఇద్దరికి ఎవరి క్యారేజ్ వాళ్ళకే సేమ్ ఓకే సేమ్ ఉంటుంది ఫుడ్ నా క్యారేజ్ నా దగ్గర నా టేబుల్ నా బల నా మనసు దగ్గర ఉంటుంది ఆయన క్యారేజ్ ఆయన మనసు దగ్గర ఉంటుంది ఓకే అయితే మీరు రాత్రిపూట వచ్చి మళ్ళీ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు రాజు గారు తాళం వేసుకుని వెళ్ళండి మీరు నన్ను లోపల పెట్టి తాళం వేసుకుని వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చి మీరు సైలెంట్గా తినేసి పడుకోండి ఆయన లోపల పెట్టి తాళం వేసుకెళ్ళమంటే ఆయన చెప్పారు ఆయన అయ్యో అవును అయితే సరే సార్ అని ఆయన లోపల పెట్టి బయట తాళం వేసుకొని తాళం జైలు పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడి వాకింగ్కి లోపల పెట్టి తాళం వేసుకుని వేసాను అలాగా వెళ్ళి తిరిగి ఏడు గంటకి ఏడున్నరకు వచ్చేవాడి ఎందుకు మ్యాక్సిమం ఎనిమిది ఎనిమిది దాకా వచ్చేవాడు ఆరున్నర ఏడు అట్లా వెళ్ళేవాడి కదా ఎనిమిది లోపల వచ్చేవాడు మనం ఆ పవర్ అట్లా వెళ్ళే తిరిగేవాడి అక్కడ బాగా చలి ఉంటుంది అండి చలి ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే స్వెటర్ ఫుల్ స్వెటర్లో గ్లౌజులు పెద్ద అంగం ఉండేది నాకు ఓకే అప్పుడు వచ్చాను టోపీ కూడా అప్పుడు ఇట్లా టోపీ కాదు వేరే మంకి కాపు పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడి వస్తు రాగానే చిన్నగా తలుపు తీసుకొని పెద్ద అంగారు పడుకుని ఉంటే మళ్ళీ లోపల గడి పెట్టి నా రూమ్కి వెళ్ళి ఎలా ఉండేది పడుకునే విధానం మీద తలుపు తీయగానే హాల్ కదా హాల్ దాటిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ ఇల్లు ఎన్టీఆర్ రూమ్ ఆ తర్వాత నా రూమ్ నా రూమ్ తర్వాత బాత్రూమ్ లేట్ రెండు బాత్రూమ్ లేట్ లేవు ఒకే బాత్రూమ్ ఒక వాష్రూమ్ ఒకటే ఉంటుంది సో ఆయన వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే నా రూమ్లోంచి వెళ్ళాలి నేను బయటకు వెళ్ళాలంటే ఆయన రూమ్లోంచి వెళ్ళాలి ఇలా ఉండేది అది ఓకే ఆ సెటప్ అలాగా వచ్చి నేను భోజనం తినేసి అన్ని సర్దిపెట్టి పక్కన పడుకునేవాడి పడుకుంటే ఎన్టీఆర్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే నెమ్మదిగా పాపం నాకు డిస్టర్బ్ చేయకు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా సున్నితంగా వెళ్ళి తలుపు నెమ్మది తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి నెమ్మదిగా ఐదు పడుకునేవారు పాపం అది ఎంత మర్యాద ఉండేది ఎవరైనా ఉంటారా అలా ఉండేవారు అలా ఉంటే మార్నింగ్ ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ డిస్కషన్కి చేసేవాళ్ళం రోజు నాలుగున్నరకి డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం చల్లవారి సామ్నా అప్పుడు నేను నిద్రపట్ల నాకు ఫస్ట్ డే భయం కదా సింహం పడుకోవాలంటే పక్కన ఎవరో ఇంకా మాడేది గడగ నిద్రపట్ల తెల్లవారు అటు ఇటు బొలుతున్నాడు నిద్రపట్ల నాలుగున్నరకి పెద్ద ఆయన గారు పిలిచారు లేచి రాజు గారు అన్నారు సార్ అని ఊరి పిలుచుకొని మొహం కలిసి అట్లా అనుకుని వచ్చి కూర్చున్నాం పక్కన తీయండి బుక్ తీసి కూర్చున్నాం స్నానం చేశారా చేయలేదు సార్ ఎందుకని అన్నారు ఐస్ వాటర్లో ఉన్నాయి సార్ నీళ్ళు నేను చేయలేను సార్ వేడి నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి అంట ఉదయం ఏడు గంటకు వస్తాయి సార్ నేను చేయను సార్ అప్పుడు చేస్తా సార్ అంటే ఏం చేస్తాం నాయన వేడి నీళ్ళు ఏం చేస్తే స్నానం చేయలేని దౌర్భాగ్యస్తులో ఉంది మన యువత మీరు ఏం ఉద్ధరిస్తారు దేశాన్ని ఒక పంచి పడింది మీకు అప్పటికి ఆయన అప్పటికి ఆయన నాలుగు గంటల అప్పుడు ఆయన ఒంటి మీద ఏమి లేవు ఒక లుంగి కట్టుకున్నారంతే స్నానం చేసి ఆ బట్టలు లేకపోతే కూర్చున్నారు వచ్చి నాలుగున్నరకి సరే ఎంత చలి అంటే ఇటు తిప్పితే ట్యాప్ మీకు వయసు మొక్క బడి తర్వాత నీళ్ళు వస్తాయి మీకు ఊటీలో అప్పుడు కూడా పరిస్థితి మేము వెళ్ళినప్పుడు మీరు షాప్కి వెళ్ళి కొబ్బరి నూనె ఇమ్మంటే కొబ్బరి నూనె సీసాల్లో ఇచ్చేది కాదు సోప్ లాగా ఉంటుంది కట్ చేసి మొక్కిస్తారు అదే కొబ్బరి నూనె యాభై గ్రాములు అంది చేతిలో పెట్టుకుని అనుకొని రాసుకోవాలి అటువంటి పరిస్థితుల్లో అంత గడ్డ కట్టే చలి
నేను ఫ్రాంక్గా ఉంటానని ఆయన నచ్చిందండి ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు అవి ఫాల్స్గా ఆలోచించడం కానీ ఈ తెక మగ అవేం లేవు ప్యూర్ పల్టీ వాడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉన్నదిలో చెప్పేసేవాడు నేను అది నేను చేయను సార్ చల్లి నేను నా వల్ల కాదు సార్ ఏడు గంటలు చేస్తాను సార్ అనేవాడిని సరే అలాగా డిస్కషన్ మళ్ళీ ఒక రెండు గంటలు గంట డిస్కషన్ మళ్ళీ మేకప్ పోలు రావడం వాళ్ళు మేకప్ వేసి డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళడం ఒక రోజున త్రివిక్రమ గారు వచ్చారు నిర్మాత గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు రేపు రేపు మధ్య హాఫ్ డే ఉంది కదా ఖాళీ ఉంది కదా మా రాజుగారు పాపం ఎట్లా తిరిగి వస్తారు లోపల ఊటీ ఏమో తెచ్చుకుంటారు కావాలండి మరికొక కారు అరేంజ్ చేయండి ఆయనే ప్రవహించాడు పెద్ద ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత త్రివిక్రమ గారు నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక కారు ఇచ్చి ఒక అమౌంట్ నా నెల పదిహేను రోజులు చేయటం వచ్చే అమౌంట్ ఇచ్చి నా జేలు పెట్టి మీరు వెళ్ళి ఏమైనా కావాలని కొనుక్కోండి సార్ అంటే అమ్మ నాకు వద్దు సార్ మా పెద్ద ఆయన ఇస్తారు సార్ డబ్బులు వద్దు సార్ మళ్ళీవారు మీరు మా గెస్ట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ చెప్తున్నా అది మాది మీరు మా గెస్ట్ అండి అట్లా అన్నద్దు మీరు మీ డబ్బు తీసుకుని ఏం కావాలి కొనుక్కొచ్చుకోండి సార్ అని అన్నారు నేను ఆ కారు పెట్టుకునే కారు అసలు నేను వాళ్ళ నేను ఏమి కొనుక్కోలా నేను అక్కడే కూర్చున్నాను చెప్తున్నాను ఆ డబ్బులు తీసి వాళ్ళు పెట్టుకుని మన మధ్యతరగతి మనస్తత్వం మీకు తెలుసు కదా ఆ డబ్బులు తీసి వాళ్ళు పెట్టుకుని దానిలో ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు జైలు పెట్టుకున్నా సాయంత్రం పోయి కొనుక్కుందాం ఆ కారు అబ్బాయికి చెప్పాను ఇంకొద్దు నేను వెళ్ళిపోను నాకు అక్కడ నేను పోయి తెచ్చుకుంటాను నడిచేయండి అని చెప్పాను ఇలాగా వారం రోజుల పాటు ఎన్టీఆర్ గారిని రూమ్లో పెట్టి నేను తాళం వేసి వెళ్ళేవాడిని రోజు ఒకరోజు సా ఆ రోజు సాయంత్రం అప్పుడు తారకమ్మ గారు ఫోన్ చేసేవారు అక్కడ హోటల్ ఏడు గంటకు అట్లాంటప్పుడు ఎప్పుడు ఒక రోజు చేస్తే అదే ఏ కొంచెం అవును నాకు బహుశా ఏ కొంచెం అవునే కావచ్చు నాలుగున్నర ఆ ప్రాంతాల్లో ఉంటాను ఆయన అప్పుడు లేస్తారుగా ఐదు గంటల అప్పుడు ఫోన్ చేసి ఆమె అడుగుతుంది ఒకరోజు నేను వింటున్నా ఆ కుర్రాడు ఎవరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు రూమ్లో మీరు అని అడుగుతున్నారు ఆ కుర్రాడు మంచి కుర్రాడు తారకం డీవీఎస్లో పనిచేశారు దూరంగా ఉంటే డిస్కషన్ కష్టమని మా దగ్గరే పెట్టుకున్నాం ఆ డిస్కషన్ అయిపోయింది ఆ ఏడు రోజులు ఉన్నాం అక్కడ ఆ స్క్రిప్ట్ దాదాపు మొత్తం అయిపోయింది ముప్పై ఐదు స్క్రిప్ట్ చేస్తాం మీరు రాసుకోవడం అయిపోయింది కరెక్షన్స్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత రాజుగారు మీరు ఇంకెళ్ళిపోండి మేము ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నాం మీరు సాయంత్రం ఫ్లైట్ వచ్చి వచ్చేయండి మీరు ఎల్లుండి నుంచి మనం షూటింగ్ చేద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అది అన్నారు సరే సార్ అని నేను నా పాటి నుంచి మధ్యాహ్నం నుంచి ఏ కావాల్సిన కొనుక్కొని కొంచెం తేనె ఒకటి తేనె బాటిల్ ఉండేది ఇంత బాటిల్ ఆ ఇరవై ఐదు రూపాయలు అప్పుడు ఇంత ఇంత బాటిల్ ఉండేది ప్యూర్ తేనె పుట్టి తేనె ఎలా ఉంటుంది తెలుసా అది ఎయిటీ ఫైవ్ ఉండదు ఎనభై కాదు ఎనభై రెండు కదా ఎనభై మూడు రాజకీయాలకు వచ్చారు ఆయన రాజకీయాలకు వచ్చినాక బ్రహ్మగారి చరిత్ర కాదు కాదు ముందు నుంచి ఎప్పుడో తీస్తున్నాం తర్వాత రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేయడం గ్రేట్గా చేస్తాం అయితే ఎనభై రెండులోనే స్టార్ట్ చేశారు మా ఇప్పుడు చనశాసనం నాటికే అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయింది చంద్రశాసనం మొదలు పెట్టే నాటికే షూటింగ్ చివరికి వచ్చేసింది అది చివరి షెడ్ నేను చేసింది చంద్రశాసనం ఎయిట్ టూ అనుకుంటాను ఎనభై రెండే ఎనభై రెండు ఎనభై రెండులో తీసాము ఎనభై మూడు రిలీజ్ అయింది అనుకుంటాను బహుశా అనుకోవడం ఎనభై మూడు ఆయన సీఎం అయ్యాడు కదా ఎనభై మూడు జన జనవరి తొమ్మిది తొమ్మిది సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది కరెక్ట్ గుర్తు కదా నాకు గుర్తుంది అలాగే నేను వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాను ఆ షూటింగ్ అయితే చేసాం ఇక షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన పద్ధతి డైరెక్టర్ అంటే ఎలా ఉండాలో మీకు తెలుసా అని అన్న ఎలా ఉండాలి సార్ అనేవాడు దర్శకుడు అనేవాడు స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో ఒక తల్లిలా ఉండాలి ఓకే తల్లి బిడ్డని ఎలా చూస్తుంది ఆ బిడ్డ పడిపోకుండా పక్కకి వెళ్ళకుండా ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళిపోకుండా ఎలా చూస్తుందో అలాగా ఆ స్క్రిప్ట్ని ముచ్చరగా తయారు చేసి ఒక మంచి బిడ్డని ఎలా తయారు చేస్తారో తల్లి కనుక అలాగే ఒక మంచి కథని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అది స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ ఓకే తర్వాత షూటింగ్ స్టేజ్ షూటింగ్ స్టేజ్లో ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ లాగా ఉండాలి ఎవరు ఈ బిడ్డకి అన్యాయం జరగకుండా ఈ కథకి పాడవకుండా ఎవరి మాట వినకుండా తను అనుకున్న మాత్రం చేయాలి ఓకే అది స్క్రిప్ట్ గురించి తనకు అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలనుకుంటాడో అదే చేయాలి ఇంకెవరు చెప్పినా మారకూడదు అలాగా ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ లాగా ఫుల్ డిసిప్లిన్ తోటి డెడికేషన్ తోటి చేయాలి తర్వాత ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఒక డాక్టర్ లాగా ఉండాలి డాక్టరు ఈ పాటు రోగం వస్తే అయ్యో దీన్ని కాపాడుకోవాలంటే మొత్తం శరీరం పోతుంది కనుక నిర్దాక్షిణ్యం కట్ చేసేయాలి ఇది నేను షూట్ చేశానే ఈ షాట్ పోతే ఎట్లా ఇది అందంగా ఉందే ఈ టాప్ యాంగిల్ షాటే నో క్వశ్చన్ అవన్నీ ఉండకూడదు స్క్ర
అట్లా ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా ఎవరు ఏ ఎలా ఉండాలి ఏ షాట్ని ఎలా తీస్తే అందంగా ఉంటుంది అది అలాగే ఎందుకు తీయాలి వేరే విధంగా ఎందుకు తీయకూడదు అనేది స్పష్టంగా చెప్పేవారు అనమాట ఆర్టిస్ట్గా ఆయన యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఒక సీన్లో ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవటం ఆ పాత్రను పండించడంలో ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉండేది ఒక నటుడిగా పూర్తి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది ఆయన నేను ఎన్టీ రామారావు అనేది మర్చిపోయేవారు అసలు పూర్తిగా నేనే పాత్ర అనుకుని చేసేవారు ఆ పాత్రలాగే ఇక అంతే ఇక చెండ శాసనం ఉంటే చెండ శాసనం ఉండే ఆయన ఇక అట్లే ఉంటుంది మొట్ట మాట్లాడటం కానీ కొడుకులతో ఎవరు వచ్చినా సరే ఈవెన్ బాలకృష్ణ లాంటివి వచ్చినా కూడా చెండ శాసనం లాగా మాట్లాడేవారు ఆయన అబ్బాయి వేషంలో ఉంటే సాఫ్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు చెప్తారు నాకు దానిమీద సురకరణలో కూడా ఒక జోక్ ఏదో తెలియదు నాకు కానీ చెప్తాయి బాలకృష్ణ గారు ఏదో బండి కొనుక్కుంటానని అడిగారట కరుణుడు వేషంలో ఉన్నప్పుడు వెహికిలా కరుణుడు వేషంలో ఉన్నప్పుడు అలాగే కొనుక్కోని ఆయన నీకంటే ఎక్కువ అన్నారట ఈయన కర్ణుడి వేషంలో ఉన్నారు కదా కొనుక్కోని ఆయన నేను నీకంటే ఎక్కువ అన్నారట నెక్స్ట్ డే ఇంకో రోజు వన్ ఫైవ్ డే ఆ రెండు రోజుల తర్వాత ఎప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడి వేషంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చారు వచ్చి మళ్ళీ అడిగారు నాన్నగారు కొనుక్కుంటానండి సమయం వచ్చినప్పుడు కొని పెడతామండి మాకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఏం కొనియాలి కృష్ణుడి తాలూకు చాతుర్యం మళ్ళీ ఇంకోసారి దుర్యోధనుడిగా ఉన్నప్పుడు వచ్చారు వచ్చి నాన్నగారు కర్ణుడు ఏ పర్లేదు నీకు పోయి బయట ముందు దుర్యోధనులో ఉండే స్పీడ్ అంటే ఇది ఆయన మూడు అలా ఉంటుంది అంటానికి చెప్తున్నాం అది అంటే పాటలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంతా ఉంటుంది అండి ఒక అమ్మాయి చెల్లి వేసేస్తే అమ్మా చెల్లి అమ్మా ఇలా రండి అది సొంత చెల్లి అనుకుంటాడు ఇంకా ఇక శారద గారు చెల్లి వేషం వేసింది అంటారు చెల్లి అనేవాడు ఆయన అన్నయ్య అనేది ఆయన ఏమి మేము ఇంత గట్టిగా చెప్తే మీరు చిన్నగా చెప్తారు ఏం చెల్లి అమ్మా మీరు కూడా మాలాగా చెప్పండి నా చెల్లెలు కదా అన్నకు తగ్గ చెల్లెలా ఉండాలనే క్యారెక్టర్ అలా ఉండాలని శారద్ గారు నవ్వుకునేవాడు తర్వాత ఇటు చెప్తే ఎట్టండి అదే గారు అనేది అనమాట సో అలాగా పాత్రలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాళ్ళు ఇక ఆర్టిస్ట్గా చేసే పని ఇంకొక పని చెప్తాయండి ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా వచ్చేవారు సెట్కి ఈ నెర వెంకటేశ్వర్లో అరెంట్ వాళ్ళు వచ్చేవారు రాగానే పెద్ద రండి దచ్చండి కూర్చోండి అని ఆయన లేచి కూడా సీట్ ఇచ్చేవాడు పక్క కూర్చో చేసేవారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా టెక్నీషియన్స్ వస్తే ఆ బదులు చెప్పండి ఏం టిషాలు అనేవాళ్ళు నేను అడిగి ఆయన రోజు సార్ ఇదేంది అన్యాయం సార్ ఏమో అన్యాయం అండి అన్నారు మీ ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా వస్తేనేమో చిన్నోడైనా పెద్దోడైనా కూర్చొని కూర్చొని అని మర్యాద ఇస్తారు మేము డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మిఠా వాళ్ళు వస్తే సార్ మీరు మామూలుగా మారుతారు కదా సార్ ఇంత ఎందుకు ప్రత్యేక అభిమానం వాళ్ళ మీద అన్నాను అడిగారండి మీరు అడిగా మేము వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాలి కదండి అన్నారు అండ్ మేము మాతో పనిచేయరు సార్ టెక్నీషియన్స్ కూడా కలిసి పనిచేయాలి కదా మీకు అలవాటు అండి సీట్లో నిలబడి కష్టపడి పనిచేస్తుంటారు పాపం మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండేటే గొప్ప కానీ వాళ్ళతో అట్ట కాదు ఆర్టిస్టులు మా సహచరులు వాళ్ళు మూడు ఉంటుంది వాళ్ళకి అది కాపాడుకోవాలి మేము అందుకని అట్లా చూస్తాం వాళ్ళు మా సహచరులు కదా మీరు కాదు కదా మీ డిపార్ట్మెంట్ వేరు కదా అనేవాళ్ళు అంటే ఇచ్చేవాడు ఇంకోటి ఏంటి చిన్నపిల్లాడు వస్తే కూడా నమస్కారం అనేవాడు పెద్ద ఆయన జవడా పనికి మాలాడు వస్తే కూడా నమస్కారం అనేవాడు అందరినీ అసలు వాడు చిన్న పెద్ద వాడు వాడి వాడి వయసా లేకపోతే వాడు చేసే ఉద్యోగమా అనాసన ఆయనకి ఒక లైట్ మ్యాన్ ఇలా అంటే నమస్కారం బ్రదర్ అని పెట్టేవాడు నేను అది వాడిగా ఆయన ఏడో ఈ చిన్న పెద్ద లేకుండా ఏంటి ఇప్పుడు అట్లా పెడతారు మీరు మీరు ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ అంటే వాళ్ళలోనూ మనలో ఉండేది ఆ భగవంతుడు ఇద్దరు ఇదే కదండి సూపర్ వాళ్ళలో ఉండేది ఆ దైవత్వమే మనలో ఉండేది అదే ఒకే శక్తి కదా నడిపిస్తుంది అది తప్పేమో నేను అదే చూస్తాను వాళ్ళని ఒక మనిషిగా చూడండి నేను అనేవాళ్ళు అద్భుతం నిరంతరం దైవ నామం చెప్పించేవాళ్ళు దైవం చాలా ఎక్కువ పెద్ద ఆయనకి అలా ఉండేవారు ఆర్టిస్ట్గా అది ఓకే ఇప్పుడు ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా కూడా సినిమాలు తీశారు నిర్మాతగా ఎన్ఐటి మీద ఇప్పుడు తర్వాత తర్వాత రామకృష్ణ స్టూడియోస్ మీద కానీ కొన్ని హరికృష్ణ గారు హ్యాండిల్ చేసిన అవును ప్రొడ్యూసర్గా ఆయన తాలూకు ఎలా ఉండేది ఎకానమికల్గా ఎలాగో చేస్తారంటే ప్లానింగ్లో అనుకున్నది ఖచ్చితంగా టయానికి స్పీడ్గాను పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్తో చేస్తారు షెడ్యూల్లో కూడా ఎవరిని వెయిట్ ఎన్టీఆర్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక నటీనటుడు కూడా వెయిటింగ్ అంటూ ఉండదు ఖచ్చితంగా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల లోపల ఈ యాక్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి తొమ్మిది నుంచి పదకొండు లోపల వీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి పన్నెండు నుంచి వీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అని ఆయన చెప్పేవారు స్వయంగా ఖచ్చితంగా పంపించేవాళ్ళం అంత ప్లానింగ్ ఎవరు వెయిట్ చేయరు ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల గంటల గంటలు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆర్టిస్ట్ పొద్దున వస్తే సాయంత్రం నాలుగు దాకా షార్ట్ తీరు నాలుగు దాకా ఊరికే ఉ
వంద మంది పెట్టి రేపు చేస్తా ఉంటాం అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఇబ్బంది పెట్టమే కదా అవన్నీ అటువంటి ఆయన చేయరు ఆర్టిస్టుల డేట్స్ పర్ఫెక్ట్ ఇవాళ ఏం చేయాలో అదే చేస్తారు రేపు ఏం చేయాలో అదే చేస్తారు ఏమైనా రాని ఖచ్చితంగా చేస్తారు అలా ఉంటుంది టైం కూడా అట్లా ఉంటుంది ఆర్టిస్టులు డేట్లు ఎవరు వేస్ట్ అవ్వవు అసలు వేస్ట్ అవ్వు వాళ్ళు నమ్మచ్చు ఇక ఆ డేట్తో అయిపోతాయి గ్యారంటీగా ఇంకోటి చేసుకోవచ్చు అని నమ్మచ్చు వాళ్ళు అలాగే మీకు ఇన్ని డేట్లు పది రోజులు ఇచ్చి ఇరవై రోజులు చేయించుకోవడం అది మాకు అలవాటు లేదు ఎప్పుడు లేదు అసలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు లేదండి డీవీఎస్లో కూడా లేదు డీవీఎస్లో కానీ ఎన్నిటిలో అదే సిస్టమ్ డీవీఎస్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది మాట అంటే మాటే ఉంటుంది అలాగ ఉండాలి అలాగని ఆర్టిస్టులు మోసం చేస్తే కూడా ఒప్పుకోరు మరి లేట్ చేస్తే కూడా ఒప్పుకోరు టైం అండ్ టైంకి రావాల్సింది రావాలి తొమ్మిది గంటలకు మీకు కాదు ఎందుకు ఎందుకు మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయట్లే కదా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పిలిచి తొమ్మిది గంటకి ఒంటి గంట దాకా షూటింగ్ చేయకపోతే మీకు ఇబ్బంది మిమ్మల్ని తొమ్మిదికి తొమ్మిదికి మీ షాట్ పెడతాం మీరు రాకపోతే మొత్తం సెటప్ వేస్ట్ అవుతుంది కదా ఎవరు లేట్గా వచ్చిన లేట్గా రాలేండి రామారావు గారి కంపెనీలో లేట్గా ఎవరు వస్తారు ఆర్టిస్టులు వస్తారు కొంతమంది ఉన్నారు ఎవరండి వద్దరు చెప్పకూడదు అండి రామారావు గారి కంపెనీలో ఆయన ప్రొడక్షన్లో ఆర్టిస్టులు లేట్గా రావటమా వస్తారు కొంతమంది అంటే ఆయనతో అనేక సంవత్సరాలు చదువు ఉండటం వల్ల పెద్దవాళ్ళు కావటం వల్ల ఏజ్ కొంచెం వస్తారు కొంచెం ఆయన పెద్ద ఆయన వదిలేస్తారు ఏజ్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళు లేట్గా వచ్చారు కదా నేను వస్తాను ఎవరంటే వాళ్ళు తిట్టేవాడు పెద్ద ఆయన వారు ఎంత వయసు నీది ఎంత వయసు జనం లేదు వారు ఎంత వయసు వారు అదే పెద్దవాళ్ళకి వచ్చి వస్తే జగ్గయ్య గారు చాలా వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళే వాళ్ళని ఏమనేవాడు కాదు బ్రదర్ జగ్గయ్య గారు అనేవారు జగ్గయ్య గారు అన్న గుమ్మడి గారు ఆయన జగ్గయ్య గారిని బ్రదర్ జగ్గయ్య గారు అనేవారు రాఘుపాల్ అని బ్రదర్ గోపాల్ రావు గారు అనేవారు సత్యనారాయణ గారిని మాట సత్యనారాయణ రాయిట్ అనేవాడు వాళ్ళిద్దరు బాగా ఇంకా ఎక్కువ చూడాలి ఉండేవాడు అంటే అన్నయ్య అనేవాడు ఆయన అట్లా నిలిచేవాడు సో ఆ రకంగా జరిగేది నిర్మాతగా కూడా పర్ఫెక్ట్ పేమెంట్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ మేము కరెక్ట్గా ఉంటాం మీరు కరెక్ట్గా ఉండండి అనేది పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అంతే ఉంది ఆయన పాలిటిక్స్లోకి రాబోయే ముందు ఒకటిగా అది కూడా చెప్తే డైరెక్షన్ మీరు అదే డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ కొంచెం గొప్ప పాయింట్ చెప్తే డైరెక్షన్ కూడా ఏమో స్క్రిప్ట్లో బాగుంటాం ఒకటి నెంబర్ వన్ స్క్రిప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాం తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది ఆర్టిస్టులు అందరికి కూడా పోర్షన్స్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏం వస్తుంది ఈ షెడ్యూల్ వాళ్ళ ఆ పోర్షన్ మొత్తం వన్ మంత్ బిఫోర్ మేము బుక్స్ పంపిస్తాం ఇంటికి వన్ మంత్ బిఫోర్ నెల ముందే ఇచ్చేస్తాం ఇంకా వాళ్ళకేంటి డైలాగ్ రావంటే ప్రాణం తీస్తాడు ఆయన మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి డైలాగ్ రావంటే ఎందుకంటే ఎందుకు రాదు నెల ఏం చేస్తాం నెల నుంచి మీరు ఇంట్లో అనేవారు ఆయన హోంవర్క్ కూడా చేయాలి ఖచ్చితంగా చేయాలి అంటే మీ డైలాగ్ మీరు నేర్చుకోవడం కష్టం అయితే ఎట్లా కదా ఎంత ఉంటాయి యు ఆర్ పెయిడ్ ఫర్ దట్ అంతే కదా పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ట్రైనింగ్ కాదు ఈజ్ నాట్ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ అనేవారు ఆయన ఈ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ కాదు షూటింగ్ గ్రౌండ్ లే ఆడాల్సిందే ఇక్కడ వారు ఇద్దరులోకి వచ్చి తుపాకాల్సి రాదు నాకంటే చస్తావు అదే అని చెప్పేవారు ఇద్దరికి వచ్చావు నువ్వు ఈ తుపాకి ఎట్ట కాల్సి నాకు అడుగుతావా దెబ్బ కాస్తా వాడు కాల్సి చేస్తాడు నేను ఇలాగే అనేవారు ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి నువ్వు నేర్చుకునే రావాలి ఇక్కడికి ఈ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ కాదు అని అనేక సార్లు చెప్పారు ఆయన దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ దిస్ ఇస్ షూటింగ్ గ్రౌండ్ ఓకే షూటింగ్ గ్రౌండ్ షూటింగ్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ నువ్వు పిచ్చి వేషాలు చేయకూడదు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ అందరూ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా నాకైతే పెద్ద ఆయన గారు రాజు గారు మీరు మనిషి మనిషికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రేపు ఎవరెవరు కావాలో బయట లిస్ట్ పెట్టండి వాళ్ళే చూసుకొని వస్తారు ఆయనతో మీకు ఏదైనా టఫ్ టైం ఏదైనా ఉందా ఆయన బాగా తీవ్రంగా మందలించిన సందర్భం ఉంది మీరు ఏదో పుసుక్కిన ఏదో తప్పు చేసి ఉంది ఉంది పుసిక్కని తప్పండి జనరల్గా నేను చేయను ఆయన దగ్గర ఆయన చాలా భయం కదా నాకు నా దగ్గర ఎవరు చేయలేదు చేయను చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాను అందరికంటే కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటా అందువల్ల ఎంత గౌరవం అంటే నేను అంటే నేను సెట్లో మాట్లాడినప్పుడు చిన్న ఆయన వస్తే కూడా ఒప్పుకునేవారు కాదు త్రికుణ మాత్రం వచ్చి నాకు చెప్పేవారు ఏమో ఆయన నువ్వేంటి పెద్ద ఆయన లాగా పోషిస్తున్నావు నువ్వు ఏంటి అట్లా చదువుకోవాలి దూపుదాం ఏదో అన్నాడు ఆయన నేను గమ్మన ఉన్నా పెద్ద ఆయన గారు చూశారు తమ్ముడు గారు మీరు రండి వారు తెలిసి ఏం చేయాలో అంటే మన మీద ఎంత అభిమానం ఉండేదో ఆయనకి తమ్ముడు గారినే అని మీరు వచ్చి ఆయన చూసుకుంటారు అనేవారు అయితే ఎప్పుడన్నా ఎట్లాంటి సందర్భాలు నన్ను తిట్టేవాడంటే అక్కడ ఆ రోజు సెట్లో అది రాలేదు టేప్ మర్చిపోయి పాట రాలేదు టేప్ మర్చిపోయి రావడం టేప్ అలాగే ఆయన అనుకున్న సీన్ తేకుండా వేరే సీన్ తేవడం ఒక సీన్ ఇంకేది ఎక్స్ట్రా అది కూడా తెచ్చి పెట్టి అంటారు అది నేను మర్చిపోత
ఎవరు రాకపోయినా సరే కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఎవరైనా అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ అయినా అనవసరం అసలు ఆయన ఖచ్చితంగా వచ్చి కూర్చుంటారు ఇంకో గొప్పతనం ఏంటంటే డైరెక్టర్ చెప్తుంటే ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు లెక్క లేకుండా వింటారు కేర్లెస్ అష్ట డైరెక్ట్ చెప్తే వింటూ డైరెక్ట్ చెప్పినప్పుడు వినరు అప్పుడు ఆయన అంత గొప్ప డైరెక్టర్ హీరో హీరో అయి ఉండి డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండి ప్రొడ్యూసర్ అయి ఉండి స్టూడియో ఓనర్ అయ్యి ఉండి ఆయన నేను చెప్తుంటే చేతులు కట్టుకొని అని వినేవాడు శ్రద్ధగా ఎంత శ్రద్ధగా స్టూడెంట్ లాగా వింటారండి ఆయన నేను ఎలా చెప్తుంటే ఆడ ఎలా దుర్యోధన మోనో యాక్షన్ చండశాసనలో ఆయన కళ్ళు మూసుకొని చెప్పండి రాజు గారు అనేవారు నేను చెప్పాను అహో అపూర్వం ఆశ్వాదృతం జగత్ జగత్ అని ఏమి ఏం చెప్తున్నారు మీకేం అర్థం అవుతుందా సార్ ఎట్లా సార్ స్లో మోషన్లో చెప్పండి అనేవారు అప్పుడు నేను స్లోగా చెప్పేవాడి అహో అపూర్వమై అసదృశ్యమై జగజ్జగేయమాన మరకత మణి మాణిక్య ప్రకాశ విలసితమై నయనానందకరమై చిత్త విభ్రమకరమై శిల్పకళకు ఆకరమై సురపతి సభా సన్నిభమై అలరాచున్నది మైసభావను అట్లా ఉంది నిజ భుజ వీర్య చలిత కలిత సకల క్షత్రువ లోక భీకర చిట్ట సోదరాకృతుడైన కురుసారోభముని దిగ్విగంత విశ్రాంత యశో విరాజ్రుడైన రారాజును అలరించి ఆశ్చర్య పుల కాంకితుని గావించిన ఈ అనల్ప శిల్ప కల్పనా చాతుర్యమునకు అహో ఇవే మా జేజలు అని చెప్పేవాడు మీకు ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుంది గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు పట్టుకొని చెప్తుంది రాజు గారు మిస్టర్ రాజు ఫర్ గట్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బికమ్ ఏ గుడ్ డైరెక్టర్ ఫర్ గట్ స్క్రిప్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యూర్ బ్రెయిన్ అనేవారు అది ఇప్పుడు దాకా గుర్తుంది మీకు ఆయన కోసం అంత కష్టపడి చదివేవాండి ఇది గొప్ప విషయం సరదా అట్లా నేర్చుకోబట్టి ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు కూడా పనికి వస్తున్నాం అప్పుడే ఆయన రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వబోతున్నారు కదా అప్పుడు పొలిటీషియన్స్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా ఆయన కలవడానికి ఆ పొలిటికల్ పాత్రలోకి ఆయన ఎంటర్ అవ్వబోతున్నారు నిజ జీవితంలో ఒక రాజకీయాల్లోకి రాబోతే ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒకటి జరుగుతూ ఉంది ఆ తరుణంలో ఆయన బిహేవియర్ ఎలా ఉండేది ఆ పొలిటికల్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళతో ఆయన ఎలా డీల్ చేస్తుండేవాళ్ళు అప్పుడు నేను ప్రాథమిక దశ నుంచి నేను ఉన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టక ముందు నుంచి ఆ పార్టీ పెట్టాలనే ఉద్దేశం నుంచి అసలు ఆ బీజం ఎప్పుడు పడింది అక్కడ నుంచి నేను ఉన్నా ఆయన పక్కనే ఉన్నా నేను ఉన్నా అప్పుడు ఎట్లాగా నల్లపల్లి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు శ్రీనివాస రెడ్డి ముందు రాలే నా భాస్కర్ గారు వచ్చేవాడు నాదేని భాస్కర్ భాస్కర్ గారు వచ్చారు ఉపేంద్ర గారు తర్వాత వచ్చారు తర్వాత నేను ఉపేంద్ర వచ్చారు తర్వాత అయితే వస్తున్నప్పుడు ఆ రాజకీయాల్లో చేరతాన్ని ముందే చెప్పలే వన్ ఫైవ్ డే జర్నలిస్టులు వచ్చారు ముందు వచ్చి అడిగారు అన్నగారు మేము ఏదో ఒక విషయం విన్నాం మీ గురించి దాని గురించి ఒక మాట చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని అడిగారు ఎనభై రెండులో చివరిలో అడితే బ్రదర్ తప్పకుండా చెప్తాం ఏ విషయమైనా ముందుగానే మీకు చెప్తాం మీ సహకారాన్ని తీసుకుంటాం కొంచెం వెయిట్ చేయండి త్వర పడకండి అన్నారు ఫస్ట్ చెప్పలేదు ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా రాజకీయాలు గురించి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత నాయుళ్ళ భాస్కర్ రావు గారు రోజు వచ్చి డిస్కస్ చేయడం ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే వచ్చేవారు ఆయన రకరకాల వాళ్ళు రాజకీయ మనుషులు రావడం తర్వాత వన్ ఫైవ్ డే మా స్టూడియోలోని రామకృష్ణ స్టూడియోలోని ఒక పందిళ్ళు వేసాము కింద పరుపులు వేసాము వేసినప్పుడు నాయల్ భాస్కర్ రావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు శ్రీనివాస రెడ్డి గారు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలతో వస్తున్నారు నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు వస్తున్నారని మాకు తెలిసింది ఆయన కొంతమంది తీసుకుని ఎంతమంది ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది తీసుకొని ఆయన వచ్చారు వచ్చినప్పుడు కింద కూర్చున్నారు కింద కూర్చున్నప్పుడు పెద్ద గారు మాట్లాడారు మాట్లాడుతూ మేము చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు మాకు బ్రదర్ శ్రీనివాస రెడ్డి గారు వచ్చారు మాకు కుడి భుజం వచ్చినట్టుగా ఉంది అన్నారు ఇటు చూశారు కిందకి నాయల భాస్కరరావు అలా ఉన్నాడు బ్రదర్ భాస్కర్ రావు గారు ఉన్నారు అనుకోండి మా ఇద్దరు రెండు పుజాలు రెండు తమ్ముళ్ళు అండి అన్నారు పెద్ద అన్న వెంటనే ఆయన హ్యాపీ అయ్యారు అలాగా మొదలైంది మొదలైన తర్వాత ఈ అది ఎలా ఉండేదంటే స్టూడియోలోనే ఎన్టీఆర్ రూమ్ ఉండేది యువతల రూమ్ మేము కూర్చొని ఉండేవాళ్ళం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ నాయల భాస్కర్ గారు వచ్చేవారు ఇది భాస్కర్ గారు అనేక విషయాలు చెప్తున్నారు ఆయన గురించి అవి నిజాలు అబద్ధాలు భగవంతుడు చేయాలి ఇప్పుడు ఛానల్స్ చాలా చోట్ల చెప్తున్నారు ఆయన ఆయన గురించి రకరకాల మాటలు అంటున్నారు పోయిన తర్వాత అలా మాట్లాడటం తప్పది ఆయన ఉండగా ఏమైనా మాట్లాడచ్చు ఎవరైనా కానీ ఆయన ఉండగా ఉంటే ఆయన ఖండించడం జరిగేది నిజం అబద్ధం తెలిసేది ఆయన లేనప్పుడు ఏం చెప్తే ఏం లాభండి నేను స్వయంగా అక్కడ ఉన్నవాడిని నేను చూసా కదా భాస్కరావు గారు ఒక మనిషిని తీసుకొచ్చేవారు పెద్ద ఆయనతో ఏం మాట్లాడాలో చెప్పేవారు చెప్పి లోపలికి తీసుకుపోయేవారు ఆయన మాట్లాడేవాడు ఈయన చెప్పిన మాటలు తర్వాత ఆయన బయటకు వచ్చేవాడు మళ్ళీ ఇంకోరు తీసుకొచ్చేవారు ఈయన మాట్లాడమని చెప్పేవారు ఈయన ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు అక్కడ ఇచ్చేవార
మళ్ళీ మీరు వచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపిస్తారు చెప్తున్నారు సార్ వారు ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఎందుకండి పెద్ద దగ్గర అవన్నీ పడుచుకోరు కదా వారి ఇష్టం వచ్చింది వారు చెప్పుకొని ఉండి మన ఇష్టం వచ్చింది మనం చెబుతాం ప్రజలకి మనకి ప్రజలకి మనకి మధ్య సంబంధం కానీ ఎవరెవరు ఏం చెప్పుకుంటే మనకి ఎందుకు అవన్నీ అవసరం లేదు ఓకే అన్నారు క్లియర్ అది వినొద్దు అసలు నీకు అక్కర్లేదు మనం చూసారా క్లియర్ అంత బాగుండేవారు భాస్కరావు గారు కూడా అదే సార్ నాగు అని చెప్పారు ఎవరు భాస్కరావు గారు ఒక విచిత్రమైన మనిషి మా రాజు గారు విచిత్రమైన మనిషి ఎందుకంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్తారు ఎవరైనా లేకలేదు ఇప్పుడు నేను ఈయన మా మా ఇంట్లో రాజు గారు ఇక్కడ నిలబడి కాసేపు ఎవరు రాకూడదు అని చెప్పాను అనుకోండి నేను లోపల ఉంటా కదా గురువుని కదా నా భార్య వచ్చారు రాయుడు లోపలికి అలా చెప్పారా అన్నాడు రాణిడు గురుభక్తి ఉన్న మాట అదే మరి అసలు అట్లుంటాడు ఆయన మరి అని మూర్ఖభక్తి అని చెప్పాడు ఇంకోసారి అలాగే సెట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఎప్పుడన్నా అది కూడా చెప్పారు పెద్ద అయినా మాట్లాడటం నేను దూరం నుంచి వస్తున్నా వేటుగా వస్తుంటే చూశారు ఏమండి ఇప్పుడు తీరిందా మీకు రావడం అన్నాను పక్కన చాలా మంది కూర్చున్నారు పెద్దవారంతా కూర్చున్నారు ఉపేంద్ర గారు కూర్చున్నారు ఇప్పుడు తీరిందా మీకు అన్నారు సార్ మీరు ఒక పని చెప్పారు కదా అది చేయకుండా వస్తే మీరు ఎప్పుడు సార్ అన్న చూసారు అడు చెప్తున్నారు సమాధానం ఇట్లా ఎవరు చెప్తారండి అనేవాడు మీరు పని ఇచ్చారు కదా సార్ అది చేసుకుని రావాలా మధ్యలో వచ్చి మీరు ఒప్పుంటారా అనేవాడు మీకు ఎలా అలవడింది ఇలాగా మన చిన్నప్పుడు నేను అంతే అలవాటు నాకు బేసిక్ పల్లెటూరు వాళ్ళం కదా పల్లెటూరు వాళ్ళం కదా ఈ సిటీ స్టైల్కి అర్థం కాలే మనకి ఇంకా లౌక్యం అది నేర్చుకోవాలి ఇంకా నేను లౌక్యం తర్వాత నేర్చుకున్నా పెద్దన్న గారు పోయిన తర్వాత నేను డైరెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత నెమ్మది నేర్చుకున్నా ఓకే ఓకే అంతకుముందు తెలియదు ఎట్లా ఆయన పార్టీ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు మీరు ఉన్నారా అవునా ఉన్నా మేము పనిచేసాం పార్టీకి నేను రమణ ఈ ప్రసాదు మేము అందరం పిఎల్ గా పర్సనల్ గా చేస్తాం ఆయన దగ్గర చేయాలనుకున్నాం చెప్పుకుంటే పెద్ద ఆయన ఇంతమంది జనం నాకు అక్కలేదు అన్నాడు ఆయన నా కదా ముఖ్యమంత్రులు ముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు నాలుగురు ఐదుగురు పెట్టుకునే వాళ్ళు పిఎల్ని మాకు ఎవరు అవసరం లేదు ఒకరు చాలు మేము అందరూ వెళ్ళిపోయాడు మన ఆఫీస్కి అన్నారు మరి మమ్మల్ని మాకు ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోమని అలా చేశారండి ఒక రూపాయి మెంబర్షిప్ ఇచ్చి తీసి రాసేవాళ్ళు మేమే అలా స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఓకే స్టార్ట్ అయ్యి ఒక్కొక్కరు ఒకరు చేరు ఉపేంద్ర గారు కానీ ఈయన కానీ గజపతి రాజు గారు కానీ వచ్చేవారు నేను నన్ను నేను ఉండేవాడిని కదా బయట ఒక నిమిషం కూర్చోండి సార్ అనేవాడిని ఎవరినన్నా పెద్దవాళ్ళని తెలియక పెద్దవాడు నన్ను తిట్టేవారు ఎవరో చూడకుండా నీ దుంప దగ్గర నేను ఎక్కడనే పొరపాటు పెట్టి నువ్వు వద్దులు వెళ్ళిపోతలకి వాళ్ళు ఎవరు అనుకున్నావు గజపతి రాజు గారు నాపుతావా నువ్వు అనేవాళ్ళు నాకేం లేదు సార్ నీకు చెప్పి చదువుతామని వచ్చాను సార్ అక్కడ చెప్పకూడదు నాయన పెద్దవాళ్ళు ఎవరు తెలుసుకోవాలి ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ముఖ్యులు తెలుసుకొని పంపించాలి అందరినీ ఆగు నువ్వు ఎవరు అంటే ఒప్పుకుంటారా వాళ్ళు తప్పు కదా అని చెప్పేవారు సో అలా ఉండేది అలాగలాగ రాజకీయాలు మొదలైంది మొదలైన తర్వాత బంపర్ మెజారిటీతో గెలవడం కష్టపడి తిరగడం అన్ని రకాలు వీటికి లోపల నేను పోలే మీరు ఇక్కడ పెద్ద ఆయన గారు నన్ను కూడా నిలబడమని చెప్పారు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమని చెప్పారు నాకు వద్దు సార్ రాజకీయ రిస్టన్ లేదు సార్ అన్న అది ఎందుకు అక్కర్లేదండి డబ్బులు ఏం అవసరం లేదు మన పేరుతో ఎవరైనా గెలుస్తారు నిలబడండి మీరు అన్నారు నాకు వద్దు సార్ నాకు అవసరం లేదు నిలబడి ఉంటే ఎమ్మెల్యే అయి ఉండేవారు ఎమ్మెల్యే అండి మినిస్టర్ కూడా వేసేవారు నమ్మకంతో మన మీద అవి మనకి ఇష్టం లేదు రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఇష్టం లేదు అలా జరిగింది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చాలాసార్లు కలిసి చాలాసార్లు డైరెక్ట్గా వెళ్ళేవాడిని చాంబర్కి ఇంకోటి చెప్తా ముఖ్యమైంది ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత జరిగింది సంగతి చంద్రశాసనం ఎడిటింగ్ అవుతుంది అప్పుడు ఎడిటింగ్ అవుతుంది సెక్యూరిటీ గార్డులతో పాటు వచ్చేవాడు ఆయన డబ్బింగ్ చేపిస్తాం ఇంకా వచ్చేవాడు వస్తే రాజు గారు అయిపోయిందా అనేవారు ఆయన ఇంకా ఉంది సార్ ఉండండి సార్ అనేవాడి నీ దుంప దగ్గర ముఖ్యమంత్రి అయినా బతకని నువ్వు అనేవారు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు ఎడిటింగ్ లో కొంచెం ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పడం కోసం ఒక రోజు మన ఫైన్ డే ఏకంగా నాలుగింటి కారు వచ్చింది నాకు సీఎం కారు ఓకే ఇక్కడికి స్టూడియోకి ఓకే వస్తే ఏందంటే సీఎం గారు రమ్మని అన్నారు అడావిడిగా పరిగెత్తి వెళ్ళా ఇది ఒక మంచి కాద ఇది చెప్పి ఆపేస్తాం ఈ అడావిడిగా వెళ్ళా వెళితే అక్కడ ఎన్టీ రామ ముఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అంటుంది కదా అక్కడ ఆ చాంబర్ లోపలికి వెళ్ళా లోపలికి వెళ్ళగానే ఈ ముగ్గురు నలుగురు కూర్చున్నారు ఎస్ యూ కెన్ గో అన్నారు వాళ్ళు నేను లోపలికి వెళ్ళా నమస్తే సార్ అన్నారు కమ్ము నిలబడ్డా కూర్చోండి నిలబడ్డా కూర్చో కూర్చున్నా ఆయన అప్పుడు సీఎం కూర్చున్నా రాజుగారు ఇప్పుడు మేము మీకు ఎడిటింగ్లో కరెక్షన్ చెప్తాం సరే సార్ సీని కార్డు తెచ్చారా తేలేదు సార్ పేపర్లు తెచ్చుకోరా తేలేదు సార్ పెన్ను తెచ్చుకోరా తేలేదు సార్ అయ్యో అయ
పాకపెట్టి పెన్ను జేబులో పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నాడు అలవాటు పోవాలి కావాలి కాదు పెట్టుకున్నాడు పెన్ను జేబులో పెట్టుకుంటాం కదా ఆ పెన్ను అక్కడ పెట్టండి ప్రభుత్వం వారిది మనది కాదు ఇక్కడ పెట్టాను అరే ప్రసాద్ చారా నా ప్రసాద్ బీచి పిఏ పాపం రాజుగారు ఎప్పుడు వస్తారు ఇక్కడికి లోపల ఛాంబర్స్ అన్ని చూపించరా దానికి అంటే ఆ సీఎం ఛాంబర్ చుట్టూ ఉన్న ఛాంబర్స్ మంత్రుల ఛాంబర్స్ నాకు ప్రసాద్ గారు చూపించిన తర్వాత కారులో మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చారు అలాగే చూసారు నా పిక్చర్ షూటింగ్ అప్పుడు చంద్రసాస్ మా నా పిక్చర్ కబీర్ దాస్ మాల్ అయినప్పుడు కూడా సీఎం ప్రొడ్యూసర్ పది మంది తీసుకుని వెళ్ళా సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళా మీ ఛానల్కి మీ స్టాఫ్కి అందరూ ధన్యవాదాలని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాజ్ గారు రామారావు గారితో మీ అసోసియేషన్ గురించి ఆయన యాక్టర్గా డైరెక్టర్గా ప్రొడ్యూసర్గా పొలిటీషియన్గా ఆయన తాలూకా వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా మీరు చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ